Hello, Assalamualaikum. Okay, hello Assalamualaikum semua. Tadi saya belum uh, masuk stream lagi. Awak, awak ten, nampak tak? Dengar tak suara saya tadi? Sembel-bel tu. Nampak tak? Masa saya bebel tadi tu. Nampak tak? Masa saya bebel tak, tak nampak. Okey. Tak dengar. Saya cakap tadi tak dengar. Eh? Saya bebel tak dengar. Okey tak apa. Hmm. Okay, jom kita tengok eh. Saya akan bagi soalan ni back data. Okay, saya akan bagi soalan ni uh, back data awak boleh tengok kemudian lah ya. Yeah. Okay, uh, tak apa kita bincang dulu ataupun uh, saya tak kisahlah awak nak, awak nak apa ni nak buat bila nak tengok discussion saya bila okay. Tapi janganlah tak ada langsung orang masa saya live tu. Uh. So uh, apa, kalau pun awak uh, tengok lambat sikit, okay tak takpelah ya. Janji sebelum 8 hari bulan awak mesti settle. Mesti settle uh, belajar bio ni uh, mesti settle dah ya. Sebab uh, bio paper 14 hari bulan. So bila 14 hari bulan awak tak ada gap. Ya awak tak ada gap. That's so, why awak kena laju. Awak tak boleh perlahan. Uh, belajar matrikulasi mesti laju, mesti pass. Okey, kalau sebelum ni memang tak berdisiplin, ya, yeah, mudah distracted dengan handphone, mudah distracted dengan kawan, ajak makan, ajak main game lah apalah. Awak kena all out, awak kena uh, abaikan benda-benda yang tak penting dalam hidup awak. Uh, contoh yang benda-benda macam tu lah. Okey, abaikan kawan-kawan yang negatif ni. Okey, kadang-kadang dia, dia yang putus asa awal, dia yang give awal, dia yang down awal, lepas tu dia nak ajak kita sekali. So, jangan layan orang macam ni. Okay, so awak uh, fokus untuk diri awak. Okay, abaikan benda-benda yang tak penting macam tu. Okay, jom kita start. Alright, so nampak ya soalan saya yang pertama ni. Okay, so nanti dalam exam kena jawab lah. Kena tulis nombor-nombor uh, detail kan. Uh, email tak payah lah. Okay, nanti dia akan bagi buku soalan. Okay, so kena tulis nama. Eh, nama tak payah. Kena tulis nombor metrik. Uh, IC macam SPM tu. Ya, macam uh, peta SPM awak tu. Okay, jom kita tengok soalan yang pertama. Okay, minta maaf ya. Dia tulis nombor tujuh. Actually, ini adalah nombor satu. Okay. So, sekejap ya. Saya nak check. Okay ke tak saya lah. Okay, so setiap orang kena so, tengok ya. Saya ambil attendance. Okay, saya ambil attendance dan saya check ya sebenarnya. Walaupun lambat sikit, tapi saya check. Okay, progress awak setiap seorang. Okay, awak jangan lagi buat awal. Okay, jangan. Macam mana nak check? Saya nak cakap. Saya tak tahulah uh, macam mana ya. Tapi kalau macam saya, saya masuk matrik result biasa-biasa je. Tapi saya jenis tak putus rasa dan saya cuba yang macam memang lembab sikit saya lah saya. Ya. Saya kena belajar. Kalau orang lain belajar sekali dengan sekali dah faham lah. Tapi saya uh, apa kena dua tiga kali ya. Saya jenis slow sikit. Tapi bila saya dapat benda tu saya lagi orang kata apa resilient. Lagi kuat saya pegang dengan orang lain. Okay, so saya nak awak macam tu jugalah. Okay, macam uh, saya boleh saya boleh correct benda tu lebih dalam lagi. So, atau orang cara berbeza kan? Cara pembelajaran dia berbeza, cara penerimaan dia berbeza. Ada orang, dia baca macam tu, okay, dia main game ke apa, dia dapat poplet kan? Itu memang gifted, itu memang genius. So, kadang-kadang kita tak sama. Okay, so kita uh, kena faham diri kita sendiri. Okay, jom kita tengok soalan yang pertama. Okay, sekejap ya. Alright. So, mana pensil saya? Okay, kita tengok soalan pertama. Okay, saya nak laju-laju sikit. Which statement below is most correct to okay, explain? Okay, kita tengok soalan pertama. Okay, saya nak laju-laju. Explain this situation. Okay, kalau baca soalan, tips yang pertama, kena pasti soalan tu pasal topik apa? Okay, yang pertama ya, pasal topik apa? Okay, dia kata, the figure below shows a water strider that able to walk to water surface. Okay. So dia dah bagi hint dia kata water strider. Water strider tu macam serangga yang boleh jalan atas air. Okay. So 
uh, dia boleh jalan atas buat sepi atas permukaan air. Alright, lepas tu dia kata pula ya. Yeah, Uh, which statement? Below is most correct to explain this situation. So yang paling betul untuk menerangkan uh, apa? keadaan di atas ini. Okay. So uh, uh, jawapan pertama. Okay. Uh, adhesion. Okay. Adhesion force between water molecule and the water strider feet enable them to walk on the water surface. Okay. Ni salah mana ada pelekatan antara antara uh, water molecule dengan kaki water strider. Okay. Tak ada langsung tarikkan. Okay, adhesion tarikan antara air, molekul air dengan kaki uh, water slider. Ya, yeah? so tak ada. Ya, yeah? salah lah. Okay, tak ada tarikan tersebut. Tak wujud ya. Yeah? Uh, sebab dia kata dengan kaki water slider. Ya, yeah? so tak wujud lah. Okay, number dua. Okay, uh, B, adhesion force enable water molecule to stick together and against gravity so that water slider can float. Okay, ni salah. Mana ada. Okay. Mana ada adhesion boleh lawan graviti. Cerita ni hanya dekat dalam uh, narrow ataupun ruang xylem yang sempit. Yang, yang ni kita boleh make sense. Okay tapi uh, macam mana dia boleh lawan graviti sebab ada transpiration pool. Okay ada tarikan transpirasi. Yang cerita ni di dalam uh, plant xylem. Okay so yang ni pun salah ya. So tak ada kaitan dengan gambar di atas. Okay nombor tiga cohesion force between water molecule from unequal. Attraction at the inferior. Okay, inferior maksudnya dalam. Ya, yeah, inside. And inwardly, inwardly maksudnya inside dan ke bawah. Okay, inside dan ke bawah. Ya, yeah. so down. Ya, yeah. so in liquid but not all the water surface. Okay, so kalau kita tengok uh, daya ketegangan permukaan air ni. Okay, so water molecule duduk bahagian bawah sahaja. Okay, so di antara water molecule ada ikatan hidrogen bond terbentuk kan. So dia ada tarikan sesama dia dan tarikan ni semua menghadap ke bawah inwardly dan inferior. Okay. So tak ada ikatan, tak ada form the the apa adhesion ke ataupun cohesion ke dengan udara. Okay. Ini adalah air, udara. Okay. So tak ada tarikan, ikatan tu tak ada. So dia akan create tension. Okay. Surface dekat surface atau permukaan air tersebut. Okay. Uh, uh, then dia kata Uh, juga cohesion between water molecule make them to attract and form a long water chain. Okay, mana ada rantaian air dalam cerita ni. Okay, rantaian air ni yang ni pun cerita sama dengan yang B ni. Okay, create water chain ini dalam water chain uh, satu jaringan air ni dia wujud dalam satu ruangan yang sempit. Okay, macam dalam straw. Okay, macam dalam straw kan ada water chain kan. Uh, ini adalah cerita water chain lah. Okay, dalam straw, dalam uh, narrow xylem. So, tak ada kaitan dengan gambar di atas. Okay, so jawapan dia adalah C. Okay, next question. Which of the following? Okay, question number two. Which of the following statement? Okay, is not correct about molecule A. Okay, molecule A ni molecule apa? Kita tengok kat depan ni. Okay, molecule A ni dia dia ada uh, C double bond O, OH. Okay, C double bond O, OH. And then dekat belakang dia ada R group. Okay, tak ada benda lain selain daripada Okay, ini adalah carboxyl group. So dekat belakang carboxyl group dia ada alkyl group kan? Ataupun kita kata long hydrocarbon chain. Okay, so bila dua benda ni bergabung dia akan form fatty acid. Okay, for fatty acid. Ha, saya tak, saya tak, uh, siapa yang tak buat lagi dia boleh jawab sekarang lah ya. Ha, nanti bila dapat je kertas soalan ni terus dia tanda ataupun uh, macam ni lah kelas. Uh, awak buka je Google Form. Okay, awak salin jawapan yang mana yang belum buat. Awak salin jawapan. Tapi saya nak awak buat nanti. Maksud kata awak isi Google Form tu. Sebab Google Form tu adalah your uh, attendance actually. Okay, Google Form tu adalah your attendance. So kalau awak buat Google Form tu maksudnya awak memang uh, kira hadir kelas saya. Okay, Google Form tu. Saya nak awak buat dan submit. Okay. Alright, next. Uh, consist of carb Okay, dia tanya which of the following statement is not correct. Okay, jaga-jaga bila soalan macam ni dia soalan yang negatif. Okay, negatif ni maksudnya dia saja nak trick kita. Dia nak challenge kita. Okay, dia nak cabar kita. So, berhati-hati berhati-hati dengan negative question macam ni. 
Okay, soalan yang negatif, okay, yang nak cabar kita punya alertness ni. <coughs> okay. So, berhati-hati ya. Consist of carbonyl group. Tak boleh. Ini carboxyl group. Carboxyl adalah carboxylic acid group. So, ini bukan carbonyl group. Okay, and a section called R group with long hydrocarbon chain. Okay, yang ni betul lah. Tapi yang sini salah. Ini bukan carbonyl group tapi carboxyl group. Okay, C double bond O, OH kan? Okay, so bila satu salah, okay, pangkah lah nombor satu kan? Okay, so uh, check, check yang lain juga kalau tak sure, this molecule may be unsaturated fatty acid that exists as solid in room temperature. Okay, that consists of a carbonyl group and a side chain. Okay. Uh, this molecule may be unsaturated fatty acid that exists as solid. Kalau unsaturated, dia akan exist as liquid kan? Okay. So, yang ini yang this molecule. Oh, betul lah. Dia nak cari yang salah kan? Apalah saya ni. Okay. Dia nak cari yang salah. So, penyataan nombor satu salah lah kan? Betul tak? Okay. Ha, so, yang inilah yang salah dan dia nak nak cari yang not correct kan? So, yang tak ada nombor satu salah lah. Okay. This molecule may be unsaturated fatty acid that exists as liquid in. Uh, okay, yang ni pun pernyataan yang salah. Uh, so, yang ni pun jawapan dia lah. Okay. Three molecule A can react with a glycerol. Mana molecule A? Okay, molecule A tu adalah uh, apa nama tu? Long hydrocarbon chain kan? Alkyl group kan? R group kan? Long hydrocarbon chain. Okay. So, uh, three molecule A can react with a glycerol. So, tiga fatty acid molecule A kan? Okay. Tiga fatty acid lah bertindak dengan glycerol. Satu glycerol membentuk tiga glycerol. Okay. Yang ni pernyataan yang betul. So, kita tak mau yang tiga ni kan? So, kita nak pilih nombor satu dengan nombor dua je lah. So, jawapan dia A. Alright? Kena hati-hati dengan soalan yang negatif macam ni. Soalan yang macam dia mencabar awak dan dia trick awak ya. Okay, saya kena jaga masa ni. Okay, kita kena lagi-lagi sikit. In observing epithelial cell under microscope, okay, dia tengok tisu epithelial cell, lining tisu. The cell are arranged in a single layer. Look tall and narrow. Okay, single layer kalau kita ingat bila kita belajar tentang epithelial cell, kita ada perkataan simple. Okay, simple maksudnya satu layer. Lawan kepada simple adalah stratified, banyak layer. Okay, lawan dia ya versus kan. Okay, lepas tu kita ada belajar juga uh, uh, squamous. Ini sel yang flat. Okay, yang flat, yang lepek, yang thin. Okay, kita juga ada belajar tentang cuboidal. Okay, yang ni cube like shape. Sel dia berbentuk cube like. Okay, petak. Dan satu lagi adalah long and slender iaitu columna. Dia macam kolom. Macam kita buat kolom kan. Kolom dengan row tu kan. So, dia tall and slender. Okay, dia tinggi. So, bila dia kata kat sini, dia kata single layer look tall. Bila look tall, of course kita Cancer yang ini. So kita prefer yang ini. Columna lah. Okay. Single layer. Single maksudnya simple columna. So kita cancer yang stratified. Okay. So uh, narrow. Narrow tu adalah bentuk bagi columna lah. Ya. Yeah. Look tall, tinggi, long, panjang, slender, kurus. Narrow tu samalah maksud dengan uh, apa nama ni? Slender. Ramping. Okay, and the nucleus is located, okay, close to the basal side of the, okay, uh, the cell, ya. Yeah. Nucleus dia dekat-dekat bawah dan nukleus dia berbentuk oval. Okay, oval, ya. Yeah. Okay, dan uh, kat sini dia kata juga, uh, mana, eh. Okay, so kalau kita tengok dia punya cell, dia bentuk tinggi macam ni lah. Okay, dan dia punya nukleus dia hampir ke bawah. Okay, so jawapan dia adalah, Simple columna epithelium. Okay, next. Which of the following statement is true about plasma membrane based on fluid mosaic model? Okay. So, based on fluid mosaic model. Okay, 
Okey, saya bagi kod yang pertama ya. Kod yang pertama adalah K9. Okey, K9. K9. Okey, K9. Which of the following statement is true about plasma membrane based on fluid mosaic model? Okey, uh, nanti awak isi juga attendance ya untuk orang yang tengok uh, discussion. Saya nak tengok, saya nak tracking siapa yang uh, malas-malas, okey. Uh, saya nak tracking orang yang macam itulah. Okey, kalau awak malas-malas, bila awak exam, awak dapat A tak apa. Okey, tapi kalau awak malas-malas, okey, awak tak dapat A pula. Ini adalah saya punya, uh, uh, kata apa, saya punya bukti lah nak tunjuk dekat parent awak ke, nak tunjuk dekat HCP ke apa ke kalau dia orang tengok awak punya performer lah. Okey. So which of the following statement is true about plasma membrane? Okey, yang benar berkaitan tentang plasma membrane based on fluid one z model. Okey. Dia nak suruh awak jelaskan tentang plasma membrane dan kaitkan dengan uh, uh, hypothesis ataupun orang kata apa teori fluid one z model. Okey, yang benar kan? So plasma membrane consists of post-polyphic bilayer with hydrophilic tail and hydrophobic head. Okey, yang ni salah sebab apa? Sebab Allah Okay. Sebab hydrophilic yang ini yang head. Ini yang filik kan? Ini yang hydrophilic. Ini yang hydrophobic. Ini tail. Okay. Ini ekor dia. Yang hydrophobic yang phobia kepada uh, molekul air ataupun pola molekul kan? Dia phobia. Dia tertolak kan? Tapi hydrophilic head dia tertarik ataupun attract kepada pola molekul ataupun water eh? ataupun air. Okay, so salah dah. Okay, plasma membrane consists of integral protein and peripheral protein. Okay, betul. Plasma membrane allow phagocytosis and pinocytosis to occur. Okay, phagocytosis and pinocytosis. Allow phagocytosis and pinocytosis. Phagocytosis dan pinocytosis. Cholesterol within the plasma membrane function in... Okay, cholesterol dia tak function untuk cell cell recognition ya. Eh? Kolesterol untuk uh, maintain ataupun as buffer. Okay, maintain fluidity. Okay, fluidity of uh, plasma membrane. Okay, dia kawal, dia buffer. Maksudnya, uh, kalau keadaan terlampau panas, so bila ada kolesterol, dia akan maintain the structure of plasma membrane supaya plasma membrane takkan cair, ya, takkan melt, ya, takkan lebur. Tapi kalau keadaan yang sejuk, Kolesterol ni dia akan maintain juga supaya plasma membrane tak akan freeze, ya, tak akan beku. Tak, uh, faham ya? So kolesterol tu sebagai baku lah. Okay, yang ni betul. Okay, uh, sorry, statement ni salah lah sebab ini sepatutnya dia punya function kan. Plasma membrane allow phagocytosis and phagocytosis to occur. Okay, kita ni macam mana ni? Okay, kalau yang macam ni dia akan form vesikel. Okay. Uh, alright. Tapi uh, statement ni betul. Tapi dia tak ada kaitan tentang based on fluid mosaic model. Bila kita sebut tentang fluid mosaic model, kita kena bincang tentang susunan uh, susunan protein pada plasma membrane dan juga uh, uh, sifat post-polyphic bilayer itu. Dia tak ada kaitan tentang function dia ni. Okay. Kamu kena cerita yang berkaitan tentang kenapa kita letak nama plasma membrane itu Okay, is a fluid mosaic model. Fluid is due to the post-polypid boleh uh, move laterally and flip-flop. Dia boleh putar dan dia boleh bergoyang. Okay, mosaic is due to the susunan protein as in the plasma membrane tu susunan dia, dia macam mosaic. Macam kita macam kita susun tiles tau. Kita susun lantai tiles tu, ju, uh, jubin tu, uh, itu membentuk mosaic. Okay, that's why namanya fluid mosaic model. Okay, so jawapan dia B. Okay, number seterusnya. Okay, the figure below shows a type of cell in plant. Which of the following are the function of the cell? Okay, cell ni, okay, tengok gambar rajah dia, dia ada intercellular space. Dia ada, di antara sel dia ada ruang kosong yang begitu besar. Okay, so dia cakap type of cell in plant kan? Okay. Bila banyak-banyak sel jadilah tisu kan. Lepas tu dia ada, nampak kat sini. Dia tak label tapi ada gambar kat sini. Ini adalah granul. 
Okay, starch granule. Starch granule tu maksudnya granul-granul makanan. Okay, so maksudnya sel ni dia uh, rate of photosynthesis dia tinggi. Okay, dia ada uh, tempat pertukaran gas. Okay, so tak adalah uh, sel lain. Okay, dan selain daripada parenchyma. Ha, ini siri-siri parenchyma. Kalau awak tengok gambar rajah ni juga, dia punya sel wall tak ada thickening of lignin ke selulus ke tak ada. Ya, tak ada pengumpulan penebalan selulus okay, ataupun lignin dekat tepi-tepi sel wall dia tak ada. Okay, yang dia ada ruang kosong yang luas untuk pertukaran gas. Okay, and then uh, ciri lain dia ada dia ada isodiametri. Okay, shape. Diameter dia lebih kurang okay, sama. Dia ada jejari yang sama. Okay, bakul bersaiz besar. Okay, so dia banyak subsel, ya, dia banyak air. So, which of the following are the function of the cell? So, alam nak function. Okay, so it provide mechanical strength and rigidity. Salah. Okay, sifat ini hanya untuk parent kaima. Parent kaima adalah mechanical untuk uh, xylem ataupun vascular bundle dalam plant. Okay, kalau untuk flexibility, uh, Uh, parent kaima pula. Scleren kaima. Scleren kaima. Kalau lebih, kalau untuk flexibility, okay, untuk herbaceous plant ataupun untuk epidermis, yang itu lebih kepada colon kaima. Okay, store food and secretion. Carry out photosynthesis. Okay, jawapan dia adalah C. Okay, C sekejap ya. Dah saya punya bateri habis sekejap. Bateri pensel habis tak? Okay, so jawapan dia adalah dua dan tiga betul. Okay, sebab dia adalah sel yang living cell, sel yang hidup. So sel yang hidup dia aktif uh, buat pelbagai aktiviti. Okay, dan dia bukan more to the mechanical support. Ya, yeah. Dia lebih kepada nak buat kerja lain. Kalau dead cell macam sclerenchyma, sclerenchyma ni dead cell. Sel yang tanpa nukleus, okay, dia tak divide dah, ya, yeah. dia tak divide. Okay, dan uh, dia hanya untuk mechanical support. Untuk transport water boleh lah. Okay, untuk simpan air, untuk kumpul air boleh lah. Tapi nak mengarahkan set untuk buat macam-macam uh, kerja, berfotosintesi dan sebagainya tak boleh. Alright, so jawapan dia adalah C. Okay, next. Spinal cord injuries are difficult to treat because damaged nerve cell do not regenerate. Okay, so... Uh, neuron cell, neuron cell yang rosak dia takkan divide lagi ya sebab dia dah differentiated. Dia adalah cell yang telah specialized. Okay dan dia differentiated. Specialized to have a specific shape dan juga specialized function. Okay dia dah orang kata apa dia jadi khas bentuk dia. Bentuk neuron cell tu tak sama dengan bentuk cell lain. Kan neuron cell ada dendrites. Kan ada dendrite, ada cell body, ada uh, axon lepas tu ada Terminal knot kan? So dia dah specialize dia jadi bentuk neuron cell. Okay, ini motor neuron ya. Eh? Okay. So kalau bentuk cell lain tak sama macam dia. Ha, so itulah yang special tentang dia. Dan dia kata, okay, um, difficult to treat. Susah nak nak sembuh kalau ada masalah dengan uh, sistem neuron kan? Dengan cell neuron kan? Okay. So which of the following most accurately explain why damage nerve cell no longer uh, regenerate? Okay, so kenapa? Kenapa nerve cell tak boleh regenerate? Okay, what is your answer? Okay, because nerve mature, sorry, mature nerve cell are in resting state and no longer divide by mitosis. Okay, uh, nerve damage disrupt the cell cycle. Okay, ni salah. Nerve, nerve damage disrupt the cell cycle at SP salah. Nerve damage prevent central from being synthesized pun salah. Okay, dia punya kata kunci ni. Okay, kata kunci dia nerve cell ni antara sel yang tidak lagi berfotosintesis sebab dia dah mature sel. Sama lah macam uh, T cell, sel darah putih kan. Okay, B cell. Okay, lagi kita ada red blood cell, RBC. Red blood cell pun tidak divide ya. Dia tak ada nukleus. Untuk red blood cell ni dia tak ada nukleus. Tapi dia masih boleh berfungsi. Tapi dia tidak divide. Dia boleh tahan tiga hari. Lepas tiga hari dia mati. Lepas tu badan kita akan tukar dia kepada urea. Okay. Ni dia punya kata kunci. Mature cell 
ataupun uh, sel yang sudah uh, kalau dalam plant kita panggil dead cell ya eh, mature cell ni dalam badan uh, animal kita panggil dia adalah mature cell bukan dead cell tapi konsep dia sama je dalam plant kita panggil dead cell okey dalam plant eh dalam human kita panggil mature cell tapi sifat dia sama okey sifat dia sama dia tak divide dia tak undergo mitosis lagi okey Next, which of the following statement that occur during anaphase of mitosis? Okay, masa anaphase dalam mitosis. Anaphase, masa mitosis. Spindle fiber fully extended and attached to centromere. Uh, extended tu dia memanjang. Okay, betul ke? Nah, betul ke? Salah. Extended and attached to. Standard ke? Uh, sekejap, baca dulu soalan lain. Sister chromatic split daughter chromosome move to the opposite pole. Okay, sister chromatic macam tu kan? Macam ni? Macam ni kan? Okay, so bila dalam uh, anaphase dia dah jadi macam ni? Oh, sorry. Dalam anaphase dia jadi macam ni sebab dia split kan? Dia jadi macam ni, dia jadi macam ni. Okay, macam ni dengan macam ni kan? Okay, ni dalam anaphase of uh, mitosis. So sister chromatic dia dah split dia centromere. Okay. Uh, dia putih dia punya centromere. Dia belah dia punya centromere. Daughter kromosom ini samalah maksud dengan uh, sister chromatic yang sudah splitted. Yang sudah terbelah. Okay. So move to opposite pole. Okay. Yang ini betul. Statement number dua ni betul. Disintegration of the nuclear membrane. Okay, anaphase disintegrate of nuclear membrane. Disintegrate. Disintegrate tu berlaku masa prophase ya, bukan anaphase. Anaphase dia memang tak wujud. Okay. Uh, nuclear membrane is uh, not appear kan. Okay. Spindle fiber fully extended and attached to centromere. Hmm masa extended. Okay, tapi jawapan dia uh, ni kan kejap kalau tak ada nombor dua salah lah kan kejap saya tengok jawapan dia disintegration of the nuclear memory extended maksudnya memanjang kan fully extended dia sepatutnya dia lawan dengan shorten. Okey. Fully extended. Okey, sekejap ya. Okey, yang ni saya ke ID dulu. Nanti saya cari ya. kenapa reason di sebalik dia. Okey, ke ID nombor. Soalan sepatutnya nombor berapa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Soalan nombor tujuh. Okey. Kenapa dia keluar tiga belah? Eh? Tak tahulah. Okey. Next question. Saya uh, saya ni dulu. Okey. Nombor tujuh tu. Okey. Short horn as besar. Okey. Is in cow is dominant to long horn. While black coat B is dominant to brown coat. Okey. So short horn as besar. Dominant. To long horn. Okay, so kita ada short, okay, long. Okay, so dia kata dominant kan? So S besar lah. Ha, S besar buat macam tu. Okay, so long sebab dia lawan so dia recessive lah. So dia macam ni. Ha, tulis juga macam tu. While black coat, B is dominant to brown cat. Okay, black. So buat macam ni. Macam ni kan? Okay, to brown coat. Uh, brown. So yang ni brown. So yang ni big kecil, big kecil lah sebab dia resesi. So cow that are heterozygous for both characteristic will test cross and produce 100 offspring. How many offspring will have short, horn and black coat? Okay. Both characteristic are heterozygous kan? Okay. Kalau saya uh, nak cepat saya akan buat panic square terus. Saya dah tak buat uh, turun gamet parent tu. Eh? Saya tak buat terus. Okay. So saya letak kat sini 
dia punya first individu dia. Ha, sebab dia kata both kan. So maksudnya mak dengan ayah dia. So kat sini letaklah mak dia. Okay so both are heterozygous. So letak awak punya gamet kat sini. So kalau heterozygous patutnya dia macam mana? Dia S besar kan. S kecil, B besar, B kecil lah. For both. So bila for both okay gamet yang kita boleh keluarkan daripada dia okay adalah kat sini dia tak stick berada pada kromosom yang sama ke ataupun linked ke dia tak dia tak stick macam tu. Okay so kita uh, assume dia adalah Mendel lah. Okay so bila kita nak keluarkan gamet daripada heterozygous so awak kena ingat Mendel second law okay uh, the independent assortment. So S besar boleh pair dengan B kecil. S besar dengan B. S besar dengan B besar. S besar dengan B kecil. S kecil dengan B besar. S kecil dengan B kecil. Okay. So buat je macam tu. Okay dan ha, sini pun terletak sama. Okay. Dan kalau awak lihat di sini ini sebenarnya adalah self cross. Okay. Self cross Mendel. Mendel. Okay. Self cross dan kalau awak baca nota awak bila buat self cross Mendel dan hybrid. Dan hybrid itu maksudnya dua karakter kita akan dapat sembilan tiga tiga satu. Okay. Sembilan ini yang dominant for both trait. Dia mesti apa? Dia mesti short horn dan juga black coat. Ah, okay. Short horn dan juga black coat. Sebab awak baca betul-betul. Awak faham betul-betul ya. Dominant. Ini kumpulan yang dominant untuk both character. Okay. Tapi kumpulan yang satu ni, dia ni adalah recessive untuk both character. So dia lawan kepada uh, apa ni? Dia lawan kepada short dan juga black horn tadi. So yang ini adalah long horn dan juga brown coat. Okay. Kena faham yang tu. Okay. So kalau kita tengok dia punya Uh, genotype dia bila kita kira Okay uh, Kita kena buatlah semua-semua ni ya Siapa yang dah biasa buat dia Akan dia siapa yang dah biasa study Dia akan tahulah Okay dia akan tahu dekat Muka surat dalam mata Okay Genetic diagram Okay muka surat 70, 9, 3, 3, 1. Ha, dia mesti tahu punya. Self cross. Okay. Self cross. Heterozygous self cross. Untuk both trait ya. Untuk dua-dua ciri. Ha, ni heterozygous. Ini heterozygous. Ini pun heterozygous. Alright. So how many offspring will have short horn and black horn? Short horn and black horn. Ha, so dia nak kita cari yang mana? Kita cari yang ini. Ini. Okay. Yang pure ni. Horn, black horn dan short horn dan black coat. So kita buatlah. 9 per 16. Kalau awak kira ni dia ada 16 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 9 per 16 lah. Okay, kalau awak kira kat sini pun, okay, awak dapat 16. 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 pun dapat 16 kan? Okay, so buatlah 9 per 16. Okay, darab dengan 100 offspring. So awak akan dapat yang mana? Awak akan dapat B. Awak akan dapat B. Short horn and black coat kan? How many offspring will have short horn and black coat? Eh, kejap. Kenapa pula dapat 25 kan? Betul tak? Siapa yang dapat? Siapa dapat jawapan? Cows that are heterozygous for both Oh ok saya salah baca Ok sorry 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 Saya salah baca nasib baik Sorry, saya tak tengok awak komen kat bawah tu. Tak nampak. 
Sorry, sorry. Saya salah baca. Bukan self-cross. Okay. Dia kata heterozygous for both characteristic. Tetapi dibuat. Dibuat apa? Dibuat test cross. Sorry. Dia bukan self-cross ya. Ya Allah. Dah nak habis dia bincang. Baru dah sedang ya. Ha, inilah kesilapannya bila tak baca betul-betul. Okay. Dia kata cows dua-dua heterozygous untuk dua-dua uh, dua-dua jinakat untuk both karakter dibuat test cross. So kalau test cross muka surat 70 tengok dah hybrid test cross. Okay. So uh, kat sini bukan yang ni lah. Okay. So kita uh, hanya ada satu jenis gamet saja, iaitu S kecil B kecil. So awak akan dapat S kecil B kecil S kecil S besar, S kecil, B besar, B kecil. So, nanti awak list down, awak akan dapat dia satu, 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 satu. Okay. So, awak akan dapat dia punya ratio dia satu, 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 satu untuk semua. So, macam mana nak kira? So, ambil satu per empat, darab seratus. So, that's why jawapan dia dua puluh lima. Okay. Ha, saya pun dah... Uh, apa ni? Careless kan? Ha. So awak tak boleh lah careless je saya ya. Sebab awak exam. Next. Uh, number 15. The progeny of F1 from cross between uh, progeny of F1 from a cross between true breed dominant round seed pea plant with a wrinkle seed pea plant were self pollinate. Uh, self pollinate eh. Okay. Mana mana awak kena komen. Okay. So the progeny of F1 from cross between true breed dominant round seed pea plant with wrinkle seed. Okay, mari kita tulis lah. Progeny F1 from cross between true breed dominant round seed. Okay, ni ada satu karakter je yang dia bincang ya. The round. Okay, sebab dia kata dominant so kita pakai R besar lah. Round. Okay. Kita gunakan dia punya, kita assume dia punya alia tu huruf R. Ikutlah mana alia tak huruf apa pun kan. So dia kata cross dengan pea plant with wrinkle seed. Ha, so ni mestilah R kecil, R kecil. Ha, ya, ya betul-betul ni. The progeny of F1 from a cross between true breed dominant round seed pea plant with a wrinkle seed plant were self pollinated predict the result in f2 generation oh, okey faham so maksudnya okey ini round seed ini wrinkle seed okey so bila dia kahwin dia kata dapat anak dapat anak ni offspring ni dalam f1 ha ni offspring f1 f1 offspring kat sini Okay, dan dia kata ada keyword dekat sini iaitu iaitu sekejap ya hilang lah pula iaitu true breed true breed is pure breed bermaksud asalnya dia adalah R besar R besar. Okay so bila dia breed, bila dia breed so turun lah anak dia nanti ini R besar, ini R kecil. So anaknya semua adalah heterozygous. Ayat dia ni dia kata anak-anak ini progeny daripada F1 ini akan dipollinated. Self-pollinated tu maksudnya dia buat F1 self-cross. So maksudnya R besar, R kecil cross dengan R besar, R kecil. Awak kena faham ayat tu. So gamet turun lah. So gamet turun R besar, R kecil untuk individu yang pertama ke ini video yang kedua R besar okey R kecil. So awak crosskan awak akan dapat R besar R besar R besar R kecil R besar R kecil R kecil R kecil. So soalan dia predict the result in F2 generation. Kita akan dapat tiga yang round satu yang wrinkle. All C are round salah. All C are wrinkle salah. Satu per empat C are round salah. Satu perempat CR ringkel, jawapan dia D. Okay. 
Sebab tengok kat sini Okay ni tiga nisbah satu kan Tiga nisbah satu So dia jadilah dia tanya yang ni je Okay dia tanya yang Khas untuk yang ni je kan So dapatlah satu per empat Yang uh, wrinkle Okay kalau awak uh, Lambat nak buat genetic diagram Awak buat panic square Okay panic square Okay next question A female carrier for the color blindness trait marries male with normal eyesight. Hmm. Okay. Female carrier for the color blindness. Okay, sebenarnya kelas um, macam ni lah. Kelas live saya ni saya tak wajibkan untuk orang yang saya tak wajibkan untuk orang yang tak lemah. Kamu tahu diri awak ke mana. Kalau awak lemah, saya wajibkan. Okay, saya akan check dekat attendance lah. Siapa yang rasa okey je ya saya tak tengok live uh, kelas perbincangan skor A tak ada masalah bagi saya okey je. So awak nak awak nak cari soalan lain nak pergi buat okey terpulang. Okey terpulang. Uh, siapa nak tahu siapa yang memang nak join memang memang lemah tu saya wajibkan lah ya. Okey so kod yang kedua adalah huruf empat. Okey huruf empat. So what is the probability that the female offspring will show color blindness streak? Okey soalan ni pula female carrier female carrier okey so bila carrier x h besar x h kecil sebab dia kata female perempuan kan so bila dia carrier dia punya genotype dia adalah heterozygous okey dia punya genotype dia heterozygous h besar h kecil okey uh, for the color blindness trait marries a male with normal eyesight awak kena hafal ataupun tahu yang color blindness ini adalah penyakit Ataupun disease, dia punya gene, dia punya alel terangkai kepada X sex chromosome. Okay, so marry male with normal eyesight. So, bila kahwin dengan lelaki yang normal, maksudnya lelaki tu XH besar. Okay, barulah dia dapat normal physical dia tu kan. Okay, dia punya pinotak dia tu kan. What is the probability? Probability kebarangkalian kena dalam bentuk pecahan that their female offspring will show color blindness streak. So dapat tak anak perempuan yang color blindness streak dia tanya. Okay. So kita buat je lah. Uh, kalau saya uh, macam ni. Okay. Besar. Okay. Ni gamet. Ini gamet. Ini gamet. So buat lah. Uh, buat macam ni. H besar. H besar. Okay. Uh, X Y H besar. Dan ni X X H besar H kecil Dan last sekali X Y H kecil kan Okay so Dia kata dapat tak anak perempuan Probability dapat tak anak perempuan Kemungkinan uh, mendapat anak perempuan Yang color blindness What will the possibility Probability that their female Offspring will show color blindness trait? Uh, dapat tak anak perempuan yang color blindness Okay So dapat tak Anak perempuan tak boleh dapat color blindness Sebab bapa dia adalah normal Mak dia adalah carrier Unless kalau bapa dia pengidap Mak dia carrier memang akan dapat um, Bapa dia memang color blindness Okay, mak dia carrier memang akan dapat perempuan yang uh, color blindness Okay, tapi kalau macam ni tak dapat ya? Mak dia sekadar carrier, bapa dia normal pula tak dapat lah yang da yang kemungkinan dapat anak perempuan carrier ya yeah, yang itu ada. Okey. So jawapan dia tak dapat. Okey sebab dia highlight kat anak perempuan. Anak perempuan. Kalau dia kata uh, probability to have child show color blindness streak. Dia tak tekankan female kat sini. Dia kata dapat tak anak anak yang berapa kebahagiaan dapat anak yang color blindness. So awak kena jawab 1/4 lah. Okay, satu perempat lah. Faham tak? Okay, next question. So, tak ada chance langsung. Tak ada probability langsung boleh dapat anak yang color blindness. Okay, next question. Uh, okay, kalau mas, kalau kalau tak cukup masa macam ni lah. Saya akan habiskan. Lepas tu saya sambung lah awak boleh tengok kemudian. Okay, saya nak habiskan juga. A cross between a tall plant, okay, with a round leaf and dwarf plant. 
with round leaf. Okay, produce the offspring of the following offspring. Okay, actually, um, dia tukar eh. Oh, dia tukar. Okay, dia tukar jumlah ni lah kelas. Saya tak pasti yang saya saya bagi kat awak tu macam mana. Actually, ni dia tukar lah. Sebelum ni dia buat bilangan anak ni kecil. Okay, kita mungkin uh, confuse dengan uh, linked genes ya. Tetapi kalau tengok macam ni, maksudnya soalan ni bukan linked genes. Kalau tengok dia susun dia punya allel combination ni, allel pair dia dalam bentuk macam ni. Ini adalah Mendel's. Okay, Mendel's dia akan tulis uh, allel, com allel combination, pasangan allel dia R besar, R kecil, P besar, T kecil macam ni. Tapi, okay, untuk linked genes dia tak tulis macam ni. Untuk linked gene dia akan tulis R besar, Okay, P besar Slash R kecil, T kecil macam ni ha. Kalau um, uh, satu lagi Dia boleh buat macam ni juga R besar Dia boleh tulis juga R besar Bila berlaku crossing over Okay Dia juga boleh tulis R besar Alamak, tidak ya Bateri habis Okay So, awak boleh detect soalan ini, okay, bukan linked genes dan dia dalam soalan dia tak sebut pun genes ataupun alel berada pada kromosom yang sama. Okay, benda-benda tu awak kena highlight dalam soalan. Macam mana kita kita dapat soalan genetic inheritance, kita kena kenal pasti dulu itu Mendel's ke ataupun deviated daripada Mendel's. Kalau Mendel, monohybrid dengan dihybrid je. Tapi kalau deviated Mendel, Uh, pewarisan ataupun inheritance yang tak follow Mendel seperti linked genes, um, autosome linked, set linked genes, uh, incomplete dominant, co-dominant allele, multiple allele, polygenes, letter allele ke apa ke. Okay, so itu semua adalah deviated daripada Mendel. Tak menepati apa yang Mendel ajar. Okay, so bila dia dah tukar macam ni, kita tahulah ini adalah Mendel dihybrid. Okay, kalau soalan sebelum ni dia ada tukar sikit ayat kat setelah ni dia kata the gene are unlinked. Okay, unlinked. Unlinked maksudnya okay, kalau dia kata unlinked maksudnya the chromosome tak berada pada kromosom yang sama the chromosome. The gene the allele tak berada pada kromosom yang sama therefore the cross ataupun the the inheritance tersebut adalah Mendel. Okay, Mendel's law. Dia kena follow Mendel's law. Okay, so dia kata kat sini, a cross between a tall plant with round leaf and dwarf plant with round leaf produce the following offspring. Okay, so dia tak sebut juga yang mana satu dominant tau. Okay, tapi tak takpelah kita assume je lah yang tall tu adalah dominant. So tall, okay, tall. Kita letak T besar. Oh sebab dia dah bagi kat sini kan. Sorry, sorry. Dia dah bagi kat sini. Alia ni bermaksud tall itu adalah dominant huruf T. So kita tak macam ni. Sebab kita tahu dia punya finotat, kita tak tahu dia punya genotat. Fizikal dia kita tahu. Tall dan round. Okay. Tapi genotat dia kita tak tahu. So dia cross dengan dwarf plant. Okay. Round leaf Baiklah Tall kan? T besar Round leaf Okay so kalau round, round, round Ni lah kan? Okay. R besar Ini pun kita tak tahu Sebab dia kata dia Round dan juga tak adalah dominant So kita tak tahu pasangan alel dia dengan apa dominant alel juga ke ataupun recessive alel Okay dan dia kata dwarf plant dwarf plant so t kecil t kecil bila dia dwarf dan okey uh, round leaf so kalau round macam ni lepas tu kita tak tahu macam ni kan tak tahu so soalan dia kata what were the genotype of the parent dia nak parent. Ha, ni yang saya tulis kat atas ni lah. Okay. 
Kita cari dalam soalan awak ni, carilah soalan awak ni. Yang mana paling menepati? T besar, R besar. Yang ada T besar dan R besar. T besar, R besar. Okey, semua ada. Yang ada T kecil, T kecil macam ni. Pasangan dia. Okey. Semua ada. Dan bila awak tengok kat sini, dia punya ratio 1, 1, 1, 1. T besar, R besar. R besar, R besar. Okey. Sebab dia dapat ratio kan. Hmm. Macam mana soalan ni? Mark only one over. Okay. Awak kena cuba satu-satu. Awak kena cuba satu-satu ni. Macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat soalan ni? Okay, saya ke IB dulu. Saya pun tak tahu. Okay, nanti saya tanya siapa-siapa yang pandai jawab soalan ni. Okay, Drosophila flies with grey body and long wing were cross with black body. Okay, tu siapa ada jawab ni? Saya tak pastilah macam mana nak jawab. Blank pula tiba-tiba. Okay, tak apa. So, Drosophila... Flies with grey body and long wing were crossed with black body and vestigial wing flies. The F2 offspring obtained as follow. Okay, dia bagi dua karakteristik. The body uh, colour dengan uh, wing type. Okay, dan dia bagi dekat sini number of offspring yang dapat ya dalam F2 generation. Okay, dan kalau awak tengok bilangan dia, yang dua ni dia begitu kecil dan kalau tengok dia punya uh, uh, phenotype dia The flies have grey body uh, Long wing Okay, satu lagi black body dan vestigial wing F2 generation dapat macam ni. Okay, yang ni awak kena tahu yang ini adalah uh, Type of Linked gene. Okay, kenapa saya kata linked gene? Sebab awak tengok ni, kumpulan yang recombinant. Grey body, vestigial wing. Black body, long wing. Sebab apa? Sebab ini bapak dia dengan mak dia ni. Grey body dan long wing. Black body dan vestigial wing. Biasanya, black body dan vestigial wing ni, ini adalah recessif. Sifat yang recessif. Recessif trait. Okay, yang ini pula dia dominant trait sifat yang dominant. Okey. Biasanya uh, bila dapat nilai macam ni, ini adalah linked genes whereby dia punya F1 kita akan buat test cross. Okey. F1 kita lakukan test cross ke atas dia. F1 test cross ya dan dia telah berlaku proses crossing over. Due to crossy over, bilangan anak-anak dia terus jadi macam ni. Dia akan dapat dua group ini yang kita panggil recombinant group or spring. Anak-anak yang yang uh, mana dia punya pinotak ni hasil daripada gabungan, campuran. Mak separuh, ayah separuh. So, grey body daripada sini tadi. Passenger wing daripada sini. Okay. Tapi black body... Okay, black body yang ini uh, digabungkan dengan long wing kat sini. Uh, so, ini adalah linked gene F1 test cross with crossing over di mana ini adalah deviated daripada Mendel. Tak ikut hukum Mendel. Tengok nilai ni. Okay, yang lagi dua grup lagi kita panggil parental phenotype offspring. Anak-anak yang mengikut ciri ayah sebiji ayah. Okay, yang ini. Dan 
anak-anak kumpulan yang mengikut sebiji sama seperti mak dia. Ha, yang itu bulan ni. Okay. Ni dia punya bilangan nombor sangat tinggi. 5, 2, 2. Jauh kan? 4, 9, 6. Jauh kan? Jauh dengan 98 dan 104. Alright. So kat sini um, which of the statement refer to the cross over? Cross over. Okay. Yang ni kita kena kira. Recombinant 98 tambah dengan 104. Okay, kita kena bahagi total offspring. 5, 2, 2 tambah 4, 9, 6 tambah 98 tambah 104. Okay, baru awak boleh kira dia punya COV value sebab ini daripada rumus COV value kan? Okay, so nanti awak akan dapat jawapan dia adalah berapa persen? 10%. Awak akan dapat Jawapan dia adalah 17%. 17% eh. Cost over value dia adalah 17%. Okay. 17%. So 17% ni actually samalah dengan 17 uh, centimorgan ataupun 17 net unit. Uh, bacaan distance, jarak antara dua jin. Okay. Jin color dengan jin untuk jenis uh, sayap ya. Yeah. So cross over value 9% ni salah lah. Okay, color and length of wing are linked. Yes. Okay, so jawapan dia adalah C. Okay. Macam ni kelas. Um, okay, awak boleh di sini lah kalau ada kelas lepas ni ya. Kalau tak ada, awak teruskan dengan saya. Okay. Soalan berapa nombor? Berapa eh? Kalau tak ada, tak apalah. Okay, awak boleh sambung. Okay. Sekejap ya, saya nak cakap dalam grup. Kumpul kelas. Okey, nanti awak punya kod. Uh, awak letak dua kod sajalah ya untuk yang awak tengok sekarang. Nanti awak sambung kemudian. Okey, so. Kelas. Tujuh DSH. 29 join link di atas. Okay, kelas 3 di SK10 awak boleh dismiss. Awak boleh tengok kemudian. Okay, boleh tengok kemudian. Okay. Bila buat submit je ya, saya kira attendance. Coloration of zebra muscle is determined by a single gene with two alleles. One with, one which Shows complete dominant. Okay, dia dah bagi kat sini. Okay, complete dominant. Ini pun kata kunci kepada Mendel's. Mendel's dia ada complete dominant dengan complete recessive. Lawan kepada complete dominant adalah complete recessive. Ini adalah Mendel. Okay, ini adalah Mendel. Uh, complete recessive. Masa with dark Zebra stripe shell a homozygous dominant or heterozygous for the gene while solid light color shell a homozygous recessive. Okay, bila dia kata macam ni, homozygous dominant, cuba kita letak uh, satu huruf. Okay, uh, masa with dark zebra, dark zebra stripe shell. Okay, kita bagilah sebab ciri-ciri dia gelap, berjalur, hitam putih kan. So, kita letaklah uh, gelap. Jalur dah hitam putih ni sebagai satu ciri yang dominan. Alright, so letaklah satu huruf dekat dia. Contoh awak buat D besar sebab dia dominan kan. So bila dia kata, they can be homozygous dominan ataupun heterozygous. So D besar, D besar dan juga D besar D kecil. Yang ni dia akan dapat dark, okay, zebra sol, uh, stripe shell tu. Alright, lawan dia while solid light color shell. Solid light. Okay. Yang ini D kecil, D kecil. Kumpulan ini pula adalah solid light. Okay, solid light. Yang mana dia homozygous recessive. 
in a sample of 100 zebra muscle, 64 dark zebra striped shell. Assume hardy member equilibrium. Okay, ni soalan population ecology. What is the expected frequency of the dominant allele? So, dia tanya P. Okay, dominant allele. So, diberi dekat awak 64 ini adalah dark zebra shell. Kumpulan ini. Ha, ya. Yeah. So, assume dalam sampel tu ada 100. Ada 100 individu masa ni. Masa ni dalam bahasa Melayu kita panggil kerang eh. Kerang kan? Eh? Kerang. Alright. So, bila 100 kumpulan ini adalah kumpulan dibesar, 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 dikecil. Kalau kita tukar kepada bentuk frekuensi, ini kumpulan 2, uh, ini kumpulan P square plus 2PQ. So, kita kena tolak siap-siap lah. Dalam kerja dia 100 tolak 64. Okay, dapatlah 36. Okay, so 36 ni lah kumpulan yang ini. Kumpulan yang resesif ni. Kan saya kata bila nak kira alat frekuensi, kena ambil dulu 36 Okay, bahagi dengan 100. Awak akan dapat Q square. Okay, akan dapat Q square. So Q square then baru awak cari Q. Lepas tu, since P plus Q equal to 1, so bolehlah cari P berapa. Soalan nak P. Soalan nak P. Nilai P, frekuensi. Okay, so awak akan dapat jawapan dia. 0.4 0.4 ya 0.4 Ok Allah Sorry saya lupa nak tunjuk ni Ok ni lah jarang kerja dia Ok cari dulu Q square Sebab ya kumpulan 36 tu lah Kumpulan yang tidak disebut Yang disebut ini adalah kumpulan ni Kumpulan ni adalah kumpulan homozygous dominant dan heterozygous yang ini. Ha, awak kena kenal pasti dia punya ciri dekat situ. Solid light kumpulan yang recessif. Homozygous recessif. So nak cari P kena dulu tahu kumpulan. Kena selesaikan dulu kumpulan. Ni kumpulan apa pula? Kumpulan Q ni. Kumpulan homozygous recessif. Homozygous recessif. Dikecik, dikecik ni. So kita dapatkan Q square then kita convert dapatkan Q square root kan Q square dapat Q lepas tu tolaklah kita dapat P sama dengan 1 per sama dengan 0.4 Okay Okay boleh ke? Okay next question When the population is in equilibrium, it show that frequency of alar remain constant. Okay, bila populasi itu di bawah uh, keseimbangan, hadi Wemberg ya. Yeah. Equilibrium ni sebenarnya dia adalah hadi Wemberg. So, show that dia membuktikan bahawa dia dia uh, mesti condition ini dicapai. Okay, so ada lima condition kalau awak ingat. Okay, population mesti mesti tersangat besar, large population in size. No net mutation, okay, and no mutation, tak ada mutasi, no immigration ataupun emigration, tak ada perpindahan masuk dan keluar, okay, no net mutation, no net mutation, no net migration ataupun immigration ataupun emigration, ya, yeah, tak ada perpindahan keluar masuk yang tertara lah, bukan tak ada langsung ya, yeah. no net Migration. Bukan no migration. Okay. Maksud kata kalau dua orang pindah keluar, dua orang pindah masuk. So dia equal dekat situ. Maksud satu lagi no mutation memang tak ada mutasi langsung. Ha, tak sama ya. Bila ada perkataan net ni ni. Okay. Uh, no selective. No natural selection. Tak ada natural selection. Tak ada pemilihan. Semua individu Uh, juga boleh mating ada chances yang sama untuk untuk mating dengan individu yang lain. Okay, daripada opposite sex lah. Okay, dia tak ada uh, selectively. Dia tidak ter, dia tidak ada 
ciri khas-khas yang dipilih. Okey. Uh, maksudnya contoh kalau ada zirafah hidup kat satu-satu kawasan. Kalau kawasan tu tak cukup makanan. So zirafah yang berleher pendek yang mati. Uh, itu kita kira sebagai natural selection. Terdapat pemilihan siapa yang patut sebat. Okey. Tapi kalau equilibrium ni semua boleh sebat. Faham tak ya? So frequency of alarm remain constant from one generation to generation. Yes. Okay dia constant tu macam mana? Value dia bila kita tambah dia akan bersamaan dengan satu. Dominant dengan recessive alarm tambah dapat satu. Dua PQ, uh, PQ tambah dua PQ tambah Q squared sama dengan satu. So kita katakan the uh, they are equilibrium from one generation to another. Okay ini betul. So bila betul nombor satu, yang tak ada nombor satu salah. Frequency of genotype remain constant from one generation. Okay, ni pun betul. Okay, frequency alar, frequency genotype, dua-dua betul. All the genes are equal, all the genes are in equal frequency. Semua gene. Okay, all the genes are in Okay, mana ada kita cerita All the genes are in equal frequency Mana boleh? Okay, kat sini maksud dia P square Okay, plus 2PQ Equal Plus Q square equal to 1 ha, Yang ni betul lah tapi kalau dia kata semua genotype ini mempunyai frekuensi yang sama, belum tentu. Yang ni mungkin 0.4, ini mungkin 0.1. Kan? Ini pun 0.5, mungkin 0.5. Tak semestinya sama di antara P square, 2PQ dengan Q square. Yang penting bila kita tambah dia satulah. Okey, tapi yang ni tak semestinya sama dengan yang sebelah dia kan? Okey. So, jawapan dia adalah B. B pula A. Okay, satu dua je tu. Okay, next question. The figure shows a normal DNA, mRNA and it's translated amino acid. XYZ show that happens when the normal DNA is exposed to radiation. Which of the following is true about the type of mutation in X, Y and Z? Okay, kita bandingkan dulu. Mutasi asalnya dia berlaku dalam original DNA. Okay, so Kesilapan ini nanti dia akan dibawa masuk dalam mRNA dan seterusnya dibawa masuk dalam amino acid. Okay, so kita compare dulu DNA yang asal, yang normal, yang original. Okay, so bila dia berlaku mutation, inilah mutation dia sama ada X, Y dengan Z. So, yang asal ATG tetapi bila bertukar dia jadi ATA. Dia bertukar. Okey, yang ni pula dia bertukar jadi ATC tapi yang ni dia bertukar jadi apa ni ayat dia? Oh, okey, saya faham. Okey, bukan bukan. Macam ni kelas. Okey, actually XYZ ini adalah kodon. Ayat ni pun, okey. X, Y, Z ni adalah kodon. Kodon X, kodon Y, kodon Z. Okay, kodon ni kodon ni. Oh, dia nak tunjuk lajur demi lajur. Maksudnya ni kodon pertama, ini kodon kedua, ini kodon ketiga. Ini base triplet dalam DNA yang pertama, base triplet yang kedua, base triplet yang ketiga. Okay, sepatutnya kan dia patut buat macam ni tau. Dia kena buat dia buat macam ni sepatutnya. Dia ada sengkang. Baru kita tahu ini adalah nukleus asid. Okey tapi tak takpelah ya. Dia mengelirukan agak mengelirukan lah. So bila berlaku kes ini ATG transcripted jadi UAC. Betul. Okey. ATA Okey. Betul. Betul. Okay, apa masalahnya sekarang ni? Which of the following is true about the type of mutation of X, Y and Z? Okay. 
dia suruh kita identify. What happen when the normal DNA is exposed to radiation? Maksud dia X is Nonsense mutation Sebab ini DNA Ini mRNA Okay saya ke Ivy dulu Saya tak tahu nak explain kat awak saya Okay saya cari dulu nanti Okay Sebab dia tak ada comparekan DNA original dengan DNA yang mutated kan? Tak ada. Yang dia tunjuk kat sini DNA jadi mRNA. Yang mana yang original, yang mana yang mutated? Okay so KIV dulu lah soalan ni. Nombor berapa lah. Okay. Nombor dalam ni actually nombor... Tak lah. Nombor berapa dah. Okey. Tapi dalam ni dia tulis nombor 21. Okey. Tapi tak apa dah. Dia generate sekali dengan yang awal tu. Actually tak perlulah. Tak number kan. Nombor 1, 2, 3, email apa semua. Dia tak apa dah. Cikgu tu yang letak. Kita follow je. Kat sini dia tulis nombor 21. Sebenarnya soalan ni bukan nombor 21 ni. Okey. Yang ini ni saya tak faham. Okey. Dia tak ada compare between aa uh, Oh. Oh, saya faham. Alamak. Ni bukan rantai. Ni bukan rantai poli poli nukleotide ya? Bukan, bukan, bukan. Maksudnya ini sudah mu X Y Z ini adalah DNA yang telah Oh, dia, pat, dia patut tulis macam ni. Ni adalah mutant DNA. X, Y, Z ni adalah mutant DNA. Okay, dia tak patut tulis macam ni. Dia mengelirukan pelajar. Patutnya dia buat macam ni. Original DNA. Okay, original DNA. Dia tunjuklah yang ni. Kalau dia buat macam ni, kita boleh expect X, Y dan Z tu adalah uh, apa nama ni? Uh, DNA DNA yang original kan? Dia patut tulis ni. Yang ni adalah normal DNA. Original DNA. Yang ini adalah mutant DNA. Ha, kena tulis macam tu. Mutant DNA. Okay. Dalam soalan pun patut state X, Y dan Z adalah mutant DNA. DNA yang telah mutated. Baru kita boleh uh, digest. Okay. Soalan ni sekejap. So tak perlu KLB lah kan? Okay, so awak compare lah original adalah ATG, X, Y dan Z. Okay, ATG telah bertukar menjadi ATA. ATG jadi ATC, ATG jadi GTC, GTG. So, asal dia tyrosin, UAC akan... Uh, translated jadi tyrosine amino acid Tapi, okay, tengok X ini pun akan jadi tyrosine amino acid kan? So, kodam berubah tapi amino acid tak berubah So, maksudnya X adalah silent mutation. Okay, so pangkah yang ni. So, X adalah silent mutation Okay, UAG Ua, Ua, Uga Ua, Ua Uga. Yang ni kena hafal Ini semua adalah stop kodam So dalam kes ni UAG adalah stop codon. So no amino acid. Nampak tak? No amino acid. Tak ada amino acid. Dia tulis stop je kan? So process translation stop. So Y adalah nonsense mutation. Alright. So cancel lah yang ni. So jawapan dia B lah. So check. Z histidine. Ha, yang ni missing mutation. Amino acid yang lain pula yang dia 
uh, translated asal dia patutnya tyrosine tapi tertukar dengan histidin. So ini adalah mean Salah faham. So jawapan dia B. Okay. Sama je. Okay next question. Which of the statement um, about sickle cell anemia is true? Yang benar. Okay, ni bukan soalan berbentuk negatif ya. Ini bentuk yang positif lah. So, yang benar pasal dia change. Okay, yang ini awak kena tengok dekat muka surat. Kalau tak baca memang tak boleh jawab. Ha, tu dia saya boleh beritahu. Okay. So, kalau awak tak baca memang tak boleh jawab. Kalau awak tak apa, awak tak tahu memang tak boleh jawab. So, tengok dekat muka surat. Mutation, mutation. Ha, muka surat 99 atas sekali. Dia bagi tahu symptom of, dia kata, uh, bukan symptom. Dekat atas tu dia dia explain kan, base substitution kan. In mRNA, codon, muka surat 99 ya. Eh? In mRNA, codon GAA is replaced with GUA. Okay, sepatutnya adalah GAA, dia bertukar dia jadi GUA. Untuk sickle cell anemia, GUA. Okey, kemudian uh, polypeptide chain pula amino acid dalam polypeptide chain tu sepatutnya glutamic acid telah tertukar menjadi valine amino acid. Hmm. Okey, so statement statement nombor satu ni salah. Okey, kejap eh, habis betul ni pula pen saya. Okey, so dua betul, tiga betul. So jawapan dia adalah C. Uh, awak kena faham ayat bahasa Inggeris tu. Amino acid di dalam polypeptide chain itu menjadi valine. Okay. Instead of glutamic acid. Instead of tu maksudnya uh, sepatutnya adalah glutamic acid. Uh, faham tak? Dia ganti dengan valine di mana sepatutnya adalah glutamic acid. So yang ni salah sepatutnya GUA. Okay, yang ni betul lah sebab amino acid yang berlainan ya yang dihasilkan sepatutnya glutamic acid tapi terjadi dali. So jawapan dia C. Alright, next question. Allo polyploid form, uh, form from the hybridization of two closely related species which of the following statement is not related to the figure show above. Show below. Show above pula. Allo polyploid. Dia dah bagi hint dalam soalan. Allo polyploid adalah hybridized di antara dua spesies yang tak sama. Okey, contoh uh, singa dengan uh, harimau. Okey, uh, horse dengan donkey. Itu adalah allo polyploid lah. Which of the following statement is not related to the figure show below? Okey, ni soalan negatif. Soalan negatif ni dia sengaja nak trap awak kalau awak tak faham awak di Cabar, awak di challenge, awak di tricky, ya, di trick, di hel, diberi helah kan. So dalam gambar rajah ni, dia kata yang tak betul berkaitan tentang gambar rajah di bawah ini. Okay, tengok, non-disjunction, non-disjunction had occurred in an in individual A that cause it to produce same chromosome number as the parent cell in the agama apa cerita ni. Okay, non-disjunction ni adalah kegagalan kromosom untuk berpisah. Pada individu A. So kalau individu A asal dia sel dia 2N sama dengan 4. Kalau dia nak jadi gamet dia kena kromosom dia kena berpisah. So dia sepatutnya akan dapat gamet dia N sama dengan sepatutnya ya yang normal gamet dia sama dengan 2. Tapi kejadian ini okay, di mana gamet dia tetap 2N sama dengan 4 telah berlaku non-disjunction pada setiap kromosom pair dia. Ya, berlaku kegagalan kromosom untuk berpisah. That's why dia dapat gamet dengan 2N juga. Dia dapat gamet yang diploid juga. So betul tak statement nombor satu ni? Non-disjunction had occurred in individual A that cause it produce same chromosome number as it parent cell. Betul lah. Betul lah kan? Ha, sama. Yang ni sama pula dengan yang ni. Sepatutnya dia half. Dia separuh kromosom set dia. So, uh, kromosom set dia separuh, kromosom nama dia pun separuh sepatutnya kan. Okay, so itu betul lah. Individual B had 
produce normal gamet by meiosis. Individu B, yes, dia melakukan proses meiosis untuk dia jadikan gamet with half chromosome number. Okay, so asalnya B tu dia 2N sama dengan 6 kromosom. Bila undergo meiosis, dia jadi half chromosome number. Maksudnya N sama dengan 3. So from their parent cell located in each gamet, ya, berbanding dengan sel yang asal. So yang ni betul lah. Okay. C. Individual C is fertile hybrid that undergo chromosome doubling to produce new species. Okay, awak kena faham istilah fertile dan juga fertile. Okay, dan juga sterile. Okay, ataupun ini kita panggil infertile. Dalam bahasa Melayu, fertile ni maksudnya subuh. Boleh hasilkan anak, boleh hasilkan offspring, boleh hasilkan gamet. Okay, dia punya sel boleh undergo synapsis, boleh uh, split, boleh form gametes. Tapi setara, they cannot, they cannot do like uh, infertile. Okay, so dia macam, dia mandul lah. Uh, macam tigon, liger tu mandul lah. Dia tak boleh hasilkan gamet. Okay, sebab kromosom dia tak boleh synapsis, tak boleh uh, apa nama ni, split. Dia tak ada homologous kromosom dan dia tak boleh produce or spring. So dia terhenti dekat situ saja. So C is petal salah. C is the sterile. Okay. Ni dia mandul. Dia mandul ya. Yeah? Dia mandul bukan sebab bilangan kromosom dia ganjil ya. Yeah? Bukan eh. Dia mandul sebab setiap kromosom dia tak boleh berpasangan. Dia tak ada pairing. Okay. Setiap kromosom dia berlainan antara satu sama lain. So memang betul dia akan undergo Kromosom doubling tapi asalnya dia adalah sterile. Okay. So statement ni salah sebab pernyataan dekat sini. Okay. Individual B is product of vegetative propagation that are fertile and able to produce new offspring. Okay. Individu ni kita boleh hasilkan dia dengan cara kita buat kromosom doubling. Okay. Dan kita boleh biarkan dia juga dengan cara vegetative prop propagation. Biasanya dalam tumbuh-tumbuhan lah kan. Ha, sebab allopolyploidy dan autopolyploidy biasanya, okay, dia berlaku dalam tumbuhan. They are common in plant compared to in animal. Yang ni betul. Ya, biasanya dia dibiarkan secara vegetative propagation pun boleh. Okay, individu is product of vegetative propagation. Okay, that are fertile and able to produce new offspring. Ha, betul, dia fertile. Dia fertile. Ya. Viable ni bermaksud fertile. Okay, viable ni bermaksud fertile, viable. Dia produk daripada vegetative pro propagation. Kalau individu ni dalam pokok, okay, since dia tak boleh dibiakkan dengan menghasilkan gamet, kita boleh biakkan dia dengan vegetative propagation. Kita boleh biakkan dia juga. Okay, tapi bukan dengan cara sexual reproduction. Individu C. Okay. Faham tak masuk ayat D ni? Dia kata yang ini ni dia produk daripada dia. Okay, dia produk. Dia anak generasi daripada yang mandul. Dia bukan, dia tak fertile maksudnya dia tak ada fertilization. Dia masih dia boleh biak secara vegetative propagation. Okay. Which of the following is true about Kleinifelter syndrome? Okay, Kleinifelter syndrome ingat Kelvin Klein. X dia terlebih terlajak. Okay, X kromosom. Dia terlebih kromosom. So, kita panggil dia trisomy. X. Hmm, okay. Trisomy, oh bukan, bukan. Dia bukan trisomy X. Sorry kelas. Trisomy X ni bila dia ada. Sekejap eh, saya check. Trisomy. 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 Ah, betul lah dia trisomy. Dia trisomy X. Okay. Trisomy. Kelani filter ni dia terlebih kromosom X menyebabkan sex kromosom dia ada tiga. Okay. Dia extra kromosom. X. Sex kromosom. Occur when non-disjunction of sex kromosom during gametogenesis. Betul lah. Dia tak melibatkan autosom. 
Okey, kalau kita tengok karyotip dia melibatkan seks kromosom X dan Y tu. Boleh jadi semasa pembentukan gamet dan ni betul lah. So, nombor satu betul yang ni salah. Floidy for this individual is 2 minus N. Salah lah sebab dia ada extra kromosom. So, dia sepatutnya 2 plus 1. 2N plus 1. Kromosom nombor dia 47. Sepatutnya orang yang nombor XY saja, Tapi dia XXY. Dia ni lelaki ya. Dia lelaki tapi dia ada extra X kromosom. Dia bukan perempuan. Okay. So, nombor 2 salah. 2 minus 2 n minus 1 ini monosomi. So 2 salah. So jawapan dia B. The gamete form have an extra chromosome at yes betul. Okay, jawapan dia B. Okay, next question. Which of the following statement about plasmic is not true? Okay, ni soalan yang negatif. Sengaja nak perangkat awak ya. Kadang-kadang bila not true ni dia tukar kepada perkataan false ataupun incorrect. Dia soalan mencabar dan dia nak perangkat kamu ya. So it can replicate itself. Betul. Plasmid dia boleh replicate diri dia sendiri. Boleh. Macam DNA replication dia boleh memperbanyakkan diri dia sendiri. Other than bacteria, plasmid can also found in bacteria phage. Okay. Bacteria phage. Plasmid boleh dijumpai dalam bacteria asal saja. Okey, salah-salah. Okey, ya. Recombinant plasmid is introduced into bacteria by transformation process. Betul. It contain gene which code for antibiotic resistant. Betul. Sebab dekat plasmid dia ada satu gene. Plasmid kan bulat kan? Dia ada satu gene Okay, gene ni nama dia AMPR gene. So, gene ini untuk hasilkan protein di mana protein ini nanti dia akan resistance. Dia boleh uh, uh, menghalang bakteria daripada mati. Sebab dia ada resistant. Resistant tu maksudnya tahan nasab, daya tahan. Okay, terhadap antibiotik. Seperti penicillin, ampicillin. So, jawapan dia untuk soalan ini adalah B. Okey, tak boleh. Bakteria phage mana ada plasmid? Plasmid hanya dalam bakteria sahaja. Terutama sekali E. coli. Bakteria phage itu sendiri sebenarnya contoh bagi cloning vector. Cloning vector kan ada empat kan? Bak, uh, DNA plasmid, bakteria phage, P. yet. Okey, dia ada empat. P. Y. A. C. Alright. Which of the following statement about Uh, restriction enzyme are not true. Okay, restriction enzyme yang kita ingat restriction enzyme tu uh, macam BAM H1 kan? SMA1 uh, ECO R1 Okay, yang not true. Ha, my, my ayat not true ni false ataupun incorrect yang tak betul. So, kita kena pilih yang tak betul saja. It is found in all eukaryotic cell. Oh, astagfirullah aziz tak eh? Soalan ini apa? Okay, restriction enzyme dijumpai dalam ah betul lah semua eukaryotic cell ada sebab kita nak potong. Ikut R1 keluarkan daripada E. coli. BAM H1 keluarkan daripada Bacillus. Semawan daripada bakteria juga. Okay. Betul ke dia ada dalam eukaryotic cell? It catalyze the formation of phosphodiester bond. Uh, ni salah. Dia akan break down. Sebab dia potong DNA sequence. Ni salah. Ini, ini dia adalah sepatutnya Like DNA ligase punya function. DNA ligase nak seal the DNA guna DNA ligase kan. So nombor dua ni memang confirm salah. Eco R1 dikeluarkan daripada E. coli. Bar H1 keluar daripada 
bacillus. Okey. Tengok dekat muka surat. Nak 89. Kat DNA fragment from forming sticky end. Ha, semuanya bakteria ya. Eh? Semuanya bakteria. Macam mana daripada eukaryotic cell? Okey sepatutnya daripada prokaryotic cell. Okey. Dia tak ada jawapan. Oh ni salah kan? Okey. Okey yang ni salah. Okey. Yang ni pun salah. Okey disebabkan soalan. Oh tak perasan pula. Okey. Kan tak perasan ni pun. Not true. So yang ini not true. Dia semua daripada prokaryotic cell iaitu bakteria actually. So kita kena pilih yang satu ini. Okey. Dan juga yang dua ni lah. It acts on palindromic sequence. Yang ni betul. Okey. Ni betul. Tapi kita tak mahu jawapan ni. Okey. Kita nak yang salah. So kita kena pilih yang salah kan. So jawapan dia adalah. Jawapan dia adalah. Satu dua. Ya, jawapan dia satu dua. Okay, sorry ya kelas. Saya yang keliru. Bukan saya keliru. Saya penat sebenarnya. Tidur tak cukup kan. Awak jangan jadi macam saya. Okay, ada ada hari yang saya duduk buat kerja, tidur atas meja. So, boleh bayanglah kan. Awak pun penat kan. Okay, lagi. Which of the following is correct? Sequence of process in Production of cDNA. Correct sequence yang betul. Uh, production in uh, cDNA. Yang betul. Penghasilan cDNA. Okay, cDNA nak buat dia, kita kena reverse transcription process. Dia ada dekat muka surat. Reverse transcription process ni ada dekat muka surat. 95. Okay, so dia mesti started dengan kita keluarkan uh, mRNA. Lepas tu kita letak reverse transcription. Okay, reverse transcriptase enzyme. Okay, kita letak reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme ni Okay DNA yang asal ni Dia akan Patah balik proses Transcription dia akan reverse Transcription proses ni dia akan patah balik Menjadi DNA Okay complementary DNA yang pertama First strand First strand Dia buat dulu Okay kemudian DNA polymerase enzyme added to the synthesized second of DNA. Kita tambah enzyme dekat sini, kita tambah enzyme DNA polymerase supaya si DNA ni, dia boleh synthesize second DNA dia. Second DNA strand dia. Okay, second strand. Alright, boleh faham tak? So, uh, dia akan... Uh, dia akan membentuk kat sini double helix lah at last. Faham tak? Okay, dia jadi double helix lah. Apa kelebihan? Apa kelebihan cDNA ni? Ini yang, yang komplit cDNA. Double, double, double helix lah maksudnya. Bila dia dah ada molecule, double helix macam ni. Okay. Kelebihan dia, dia tak ada intron. Dia tak ada intron. No intron. Intron tu apa dia? Intron adalah non-coding region. Dia tak akan hasilkan kodon yang mana kodon ini akan uh, sintesai amino acid kan? Dia tak hasilkan kodon yang menghasilkan amino acid. Dia hasilkan kodon, kodon tu dia kodon yang uh, ma yang mati ataupun buta. Faham tak? Kodon yang not codes for amino acid. Kodon yang tak berguna. Okay? So, uh, apa ni? Uh, dia tak hasilkan kodon yang tak berguna tersebut. Semua kodon dia tak ada intron. Semua kodon dia hanya mengandungi exon. Faham tak? Okay. Intron ni dia, dia dah dipotong, dia tinggal dalam nukleus ni. Yang keluar ni hanyalah exon dan exon ni bercantum. Ada dekat muka surat 95 eh cerita dia. Saya dah tunjuk dah dalam dalam tutorial kelas dulu. 
Kalau siapa yang bila awak study Okay, tapi awak tak ingat, awak cari balik link kelas tutorial saya. Awak cari balik dan awak baca balik. Alright, kod nombor tiga adalah lima. Kod nombor tiga adalah lima. Okay, kelas. Saya nak beritahu awak ya. Kalau awak PDPR dengan saya, kalau lah kata kita terus hybrid kelas nanti kan. Tapi awak, bila kelas, awak pasang, lepas awak pergi tidur, awak pergi basuh baju. Awak pasang kelas saya ni, kelas, kelas online ni, awak pergi buat kerja lain. Okay, so dia jadi macam tak tak dapat apa-apa lah kan, tak berkat lah rugi ya, rugi sebenarnya. So penat, penat, penat awak buat macam tu juga sebenarnya kan, penat, penat menipu lah kan, penat. Okay, so uh, reverse transcriptase used to synthesis single stranded cDNA complement to the mRNA betul. Okay, enzyme tu nama dia reverse transcriptase. Okay, dia lawan kepada RNA polymerase. Okay, dia lawan kepada RNA polymerase. Kalau RNA polymerase, kita nak hasilkan mRNA daripada DNA. Tapi, reverse transcriptase, kita nak hasilkan mRNA dari DNA yang asal. Ha, DNA ni macam kata induk dia. Induk sel yang asal, original. Sel pula. DNA yang original, ya. Okay, mRNA is degraded. Which of the following is correct? Sequence, sequence, susunan. Ya, yeah? sequence. Dia nak sequence. Okay, so mRNA is degraded. Extract mRNA from cell. Okay, kita keluarkan mRNA daripada cell. Ini adalah yang pertama. Kita kena keluarkan mRNA dulu daripada cell. Sebab mRNA yang menjadi template acuan kita sekarang ni. So, nombor tiga betul. Yang ini salah lah. Okay. Kemudian, use DNA polymerase to synthesize second, okay. So, uh, selepas kita keluarkan mRNA kat sini ni, kita tambahkan reverse transcriptase, maksudnya statement number satu ni yang kedua lah. Ha, ni betul lah, kan? Okay, lepas tu mRNA tu kita dah tak pakai, kita buang dia, dia akan degrade. Ha, ni statement ni nombor tiga lah. Okay, yang ni nombor tiga. Uh, mana dah tadi? Ni nombor dua, ni nombor tiga. Ha, ni nombor dua kan? Okey. Okey, ni nombor dua ni duduk, duduk sequence dia nombor tiga. Sequence tu maksudnya turutan. Okey, dan nombor empat, use DNA polymerase to synthesize second. Okey, yang ini yang cerita kat sini tadi. So, yang ni yang betul, so jawapan dia B. Okey. Plasmid A and source have the gene resistance to antibiotic X and Y respectively. Okay, dia kata plasmid dan juga source ini maksudnya gene asing. Foreign gene. Okay, have the gene resistant to antibiotic X and Y respectively. What will be the process involved to generate recombinant? Okay, proses apa kita pakai untuk menghasilkan recombinant DNA plasmid? Ini plasmid, ini adalah foreign gene. Dia ada gene of interest. So, bila kita cantum dia, that's why namanya recombine two source of gene from different uh, source. Okay, two fragment ataupun two genes, two, um, two DNA sequence from different source. Daripada dua sumber yang berlainan, kita gabungkan bersama. Bila kita gabungkan, okay, dapatlah recombinant DNA plasmid. Okay, bila dia masuk betul-betul kat sini, namanya recombinant plasmid. Kalau dia tak dapat, DNA gene yang asing tu dia takkan jadi recombinant DNA plasmid lah. Kita panggil dia non-recombinant DNA plasmid ya. So apakah nama proses tersebut? What will be the process involved to generate re recombinant DNA plasmid? Oh. Okay. Bila tengok pilihan jawapan dia kat sini. Ah, waktu nak menghasilkan recombinant DNA plasmid tu mestilah kat bawah ni kan? Dia nak kahwin ni. Ha, maksudnya dia nak combine tu kan. So tak bolehlah cliff. Sebab dia punya jawapan dia bukan satu proses yang berkait. Okay. Dia nak awak cerita kat sini je. Jawapan kat sini je. So jawapan dia adalah Okay. Insertion sebab kita akan pakai DNA ligase. Transformation, kita akan pindah dia dalam host cell. 
Serap. Eh, kejap, kejap. Ligation ni betul lah. Ini DNA ligase. Sama lah ligation ni. Okay, DNA ligase. Restriction cleave kita nak buka dia kan. Yang ni kita pakai restriction enzyme. Okay, kalau transformation tu kita nak cloning dia. Kita nak memperbanyakkan dia. Kita nak cloning. So, soalan ni bukan tanya untuk cloning. Soalan tanya, okay, nak menghasilkan recombinant DNA dia. Kat sini je. So, kita kena open the plasmid. So, kita kena cleave lah. Okay. Dan lepas tu kita kena seal balik. Kita ligate balik guna DNA uh, ligase. Cerita ni ada dekat muka surat 92. Faham? Okay, so jawapan dia A. Which of the following is true regarding screening by using antibiotic and exgal? Okay, screening ni muka surat 93. True, yang betul. By using antibiotic and exgal. So, dalam petri dish, dia mengandungi exgal, okay, dan juga antibiotic. Okay, dalam ni juga dia ada agar. Agar tu macam jelly lah makanan eh, yang ada sucrose ya. Yeah. Dia juga uh, agar exgal antibiotic. Okay. Dia, ada, dia ada benda ni lah. Okay, so dia kata kat sini yang betul semasa proses screening ni. Kita nak buat screening ni, screening ni namanya adalah blue white screening. Okay. Screening nak pilih biru ke putih? Ha, kita pilih putih kan? So, bacteria contain plasmid with intact LZ gene will form the white colony. Salah. Intact bermaksud LZ gene yang tidak rosak. Okay. Intact LZ gene ni, LZ gene yang not accept, not accept any foreign gene. Okay, dia tak terima apa-apa foreign gene. So, plasmid ni adalah non-recombinant. Plasmid yang kita tak mau. Okay, kalau ikut, kalau ikut awak tengok balik saya punya tutorial, siapa yang selalu tidur-tidur dalam kelas saya. Okay, ciluk-ciluk kelas saya. Sekarang ni adalah masa yang saya tahu awak akan panik. Okay, that's why cara dia awak pergi buka balik saya punya Tutorial saja saya tajuk tersebut ya. Pergi buka balik, cari balik kalau awak tak faham ya. Baca balik. Cuba faham balik ya. Okay. So, uh, awak kena gunalah setiap saat awak begitu berharga. So, pastikan apa yang awak buat tu adalah kualiti. Berkualiti. Setiap saat awak exam, awak exam pula. Awak buat revision tu setiap saat, setiap minit awak tu adalah berkualiti. Okay. Berkualiti ya. Stop main handphone, uh, stop main PUBG ke, stop main awak punya apa ni game ke, ya yeah, stop lah berjalan-jalan, okay, stop lah awak buang masa, stop ya, yeah. so awak kena don't give up lah ya, yeah. do your best. So awak kena baca balik apa yang saya kata ni, okay, plasmid ini sebenarnya bila kita potong dia, kita potong dia dekat kawasan, kan dia adalah DNA kan, so semua semua kawasan DNA ni sebenarnya dia adalah gene. So dia ada kawasan ni kita panggil LZ gene. LZ gene ini masa kita cleave dia, masa proses kita nak buka dia, kita potong dia kan dia membentuk uh, sticky end ke ataupun blunt end ke dia potong kat sini. Okay. So LZ gene ni akan terbuka. Okay. Dia akan terbuka. So bila kita uh, okay. Bila kita insert dengan insert dengan apa foreign gene between the LZ gene. Maksudnya kita masuk dekat kawasan LZ gene. Faham tak? Tak ya mana saya punya ink. Okey. Maksudnya kita akan insert dia kawasan ni. Ini ialah foreign gene yang asing tu. So maksud kata LZ gene ni bila dia terima foreign gene dia akan jadi recombinant DNA Plasmid. Plasmid yang telah recombine. Yang telah inserted dengan foreign gene. Faham tak? Okay. So yang yang uh, uh, yang satu lagi jenis satu lagi macam mana? Yang dia kata impact ini. Ini bila dia not accept any 
any foreign G. Contohnya dia kita buka juga dia. Kita potong juga dekat kawasan let Z G ni. Cuma dia dia bercantum balik. Dia intact back. Dia cantum balik. Bila dia cantum balik, so let Z G ni dia akan functioning. Dia akan berfungsi. Bila dia functioning, okay, dia akan berfungsi. So dia akan produce beta galactosidase. Beta galactosidase boleh tukarkan, boleh hydrolyze ex gal daripada warna putih, okay, menjadi blue. Faham tak? Okay, beta galactosidase ni dia boleh hydrolyze makanan bakteria tadi daripada warna putih jadi warna biru. Okay, that's why kita tak mau dia. Kita nak yang yang ni. Okay. So kita nak uh, bakteria yang mana dia ada recombinant DNA plasmid di mana this bakteria koloni ni dia tak boleh hydrolyze the exgal. Exgal akan remain white color. Okay. So kita nak kumpulan yang ini. Okay. That's why kita tak boleh terima lah jawapan satu ni. Bacteria cell with, okay, kita tengok dua pula. Bacteria cell with recombinant plasmid are resistant to antibiotic and are unable to hydrolyze as gun. Betul. Okay, bacteria ni, dia dah ada, dia ada plasmid. Okay, dia ada plasmid. Dan di sini dia ada AMPR gene. AMPR gene ni untuk hasilkan uh, protein yang boleh uh, tahan lasak ataupun kita kata resistant, rintang terhadap antibiotik dalam dalam petri dish ni, dalam esgar ni. So, bakteria yang ada plasmid macam ni, okay, dia survive. Haa, okay. Bakteria yang dapat plasmid ni, ataupun plasmid ni, bakteria ni dia survive sebab dia ada AMPR gene. Tapi bakteria yang tak dapat apa-apa langsung, non-recombinant, dia tak dapat, ini non-recombinant DNA plasmid ya. Eh. Okay. Yang ni ya. Eh. Ni yang ni. Okay. Ada bakteria yang tak dapat yang ni. Tak dapat. Yang ni tak dapat. Yang ni pun dia tak dapat. So bakteria tu koloni dia tak hidup. Dia mati terus. Ha, faham tak ya. Kalau kat sini koloni ni dia hidup. Koloni yang ni nak, uh, warnanya adalah white. Koloni yang ni blue. Ha, that's why blue white screening kita tak ambil yang blue. Kita tak mahu yang koloni yang blue. Tompok yang biru ni kita tak mahu. Kita nak tompok koloni yang putih. Faham tak? Okay. So, kita buanglah. Uh, bacteria cell with recombinant plasmid are resist to TV. Yang ni betul lah kan? Ini betul lah. Statement. Yang dua ni betul lah. Okay. Antibiotic will prevent the growth of bacteria without plasmid. Antibiotic will prevent the growth of... Okay. Bacteria yang tak dapat apa-apa plasmid dia tak dapat So dia tak hidup. Okey, yang ni betul. So jawapan dia C. Okey, next question. Which of the following is not true? Okey, ni soalan negatif lagi. Soalan negatif ni dia nak perangkap kamu sebenarnya. Okey. So uh, dia kata sini which of the following is not the uses of recombinant DNA technology. Bukan kegunaan, bukan kepentingan recombinant DNA technology. To produce crop with Herbicide resistance. Okay, yang ni betul. Menghasilkan tanam-tanaman yang rentang terhadap racun perosak. Kita sembuh racun dekat pokok, kita tak mahu pokok tu mati. Kita nak serangga yang dekat dia je yang mati. Jadi kita buat semburan itu, has, uh, racun perosak itu, kita buat yang ada uh, jin yang boleh bunuh serangga, bukan bunuh pokok. So kita buatlah Uh, kita kita pindahkan bakteria yang ada jin herbicide resistant ni kita pindah dalam pokok. Faham tak? Okay. So tak apa yang tu dia dah buat daripada syllabus in detail tapi itulah tujuan kita buat uh, DNA teknologi ni recombinant DNA teknologi ni supaya kita boleh pindahkan jin yang rintang terhadap uh, racun serangga ni kita pindah dalam pokok. Okay. So yang ni betul lah. Ha, tapi ini bukan jawapan dia. Okay, B pula to clone the sheep for better milk and meat and milk. Okay, ini bukan recombinant DNA teknologi. Ini proses cloning. Ini bukan recombinant DNA teknologi. Kita tak ada gabung-gabung 
DNA. Masa nak buat doli tu, kita tak ada gabung-gabung DNA. Kita ambil DNA dia daripada mak dia, kita clone kan, kita perbanyakkan. That's why dia jadi sebiji macam mak dia. Okay, so jawapan dia B lah. To enhance the growth rate of uh, Atlantic salmon, betul. Kita masukkan gene di mana gene tu boleh hasilkan enzyme untuk growth hormone. So growth hormone tu akan letak, kita insert dalam badan uh, ikan salmon. So ikan salmon tu akan cepat membesar. Okay, pernah dengar tak growth hormone? Hormon tu pertumbuhan badan kan? Okay, next to produce bacteria which can clean up the oil spill. Ni pun betul. Okay. Kita nak bersihkan pertumbuhan minyak dekat laut ya. Kita hasilkan bakteria yang boleh break down karbon dan hidrogen. Ha, ya. Kita alter dia punya gene. Okay so uh, individu ni kita panggil GMO. Genetic Modified Organism. Next the figure below shows. Okay sikit dia lagi kelas. Tiga soalan dia lagi. Okay. Ha, lepas tu untuk skor A2 saya akan pilih waktu malam ni lah. Okay the figure below shows the embryo set of plant. Embryo set of plant. Okay ingat ini adalah gametophyte for female angiosperm. Okay gametophyte tu maksudnya struktur yang menyimpan gamet bagi pokok yang berbunga. Okay, kita hanya fokus kepada pokok berbunga untuk silibus awak. Kita tak fokus kepada pokok-pokok uh, yang tak berbunga lain. Ha, macam pokok pine itu pokok not, uh, itu pokok gymnosperm. Okay, so gametopat jantan adalah pollen grain. Okay, pollen grain. Gamet, gametopat betina adalah embryocyte. Sebab apa? Sebab Pollen grain dalam pollen grain ada generative cell yang akan divide by mitosis jadi dua sperm. Kalau embryocyte dia akan simpan lapan nukleus dan one of the nucleus okay, adalah egg. Ha, ni egg lah ni. Z ni egg. Okay so dia tanya figure below show the embryocyte of plant. Okay so yang manalah yang berlabel ni yang sama, yang betul. So make only one over. Okay, maksudnya pilih satu je jawapan kan. Ha, bulatkan satu. So tengok sini of course tengok sini. Okay A. A adalah Z. A adalah Z. So pangkah yang ni. Macam mana kita nak tahu ini depan ke ini belakang? Tengok ni. Ini microfile. Microfile adalah laluan masuk bagi sperm. Laluan masuk bagi tube, tube um, uh, pollen tube ataupun tube cell. Ended dia dekat microfile. Okay, entrance of the uh, entrance of the uh, sperm cell. Okay, faham tak ya? Yeah? So jangan awak fikir kat sini ke pula. Opposite of the microfile adalah kalaza end. Hujung kalaza. Kalaza. Okay. And at the middle is the two, two polar nuclei. Two polar nuclei. Di tengah-tengah ni ada dua polar nuclei, dua end yang mana dia kongsi cytoplasm. Alright. So jawapan dia oh salah. Ni bukan. Ha, ni kena tengok betul-betul lah. Mata tu kena tajam. Ya. Penat kalau awak study betul-betul tiba-tiba dalam exam awak careless. Penat. Okay. Ha, that's why tak boleh careless. Tidurlah awal. Ya. Tidurlah awal dari check awak punya ataupun masa awak baca tu awak sebut. Bila sebut kita alert lah. Bila kita baca, kita sebut, kita alert, benda tu masuk dekat, dekat tinggi. Kita baca. Kalau kita baca hati je, kita highlight je, dia tak boleh sangat. Okay, awak kena baca, tangan kena gerak. Ya, yeah? bila tangan gerak, otak tu pun bergerak. So, yang ni, okay, tengok X tu betul-betul. Ini, ni betul kan? So, yang ni salah kan? Okay, dan dua nukleus yang mengapit the egg dia apit eh, dia apa nama tu uh, left and right kan dia duduk left and right, so in the middle adalah A, so yang ni adalah synergy ok 2N ni 3N, so total 8N nuklai in embryo side so kita check lah betul tak Y tu adalah dua synergy cell betul ok dan antipodal cell opposite the microfile ada antipodal cell ok 
So one sperm akan fertilize dengan egg jadi zygot. Zygot akan membesar jadi embryo. Satu lagi uh, sperm akan fertilize dengan dua pola nuklei. Jadilah endos, endosperm. Okay, endosperm tu dia 3N. Endosperm. Nanti dia akan provide nutrient. Ya, dia bagi makanan dekat embryo supaya embryo boleh membesar. Dan endosperm ni nanti dia akan bertukar menjadi koti legend. Faham tak? Ya? So sperm, yang ni jadi apa? Zygot kan? Nanti membesar menjadi embryo. Okay. Endosperm tu nanti dia jadi koti legend. So dia akan provide makanan. Bila dia jadi koti legend, lagi banyak makanan dia boleh provide to the embryo. Okay, next question. Human sperm penetrate the jelly coat of an egg. Okay, bila sebut tentang jelly coat ini adalah zona pellucida. Kena faham. Yang zona pellucida tu bentuk dia macam gel. Macam satu layer gel. Okay, melekit ha, macam tu lah. Okay, jelly coat ni adalah zona pellucida. Kalian yang tak tahu pula. Zona pellucida. Dia kata human sperm penetrate the zona pellucida lah of an egg. Egg ni secondary usai ya. And adheres to receptor. Receptor ni adalah ZP3. Ha, yang ni kena baca. Kalau tak baca tak boleh jawab. So ZP3 tu adalah receptor yang berada pada zona pellucida. Okay, tengoklah muka surat berapa eh. Untuk awak baca tu nanti. Fertilization. Ha, tengok dekat muka surat 114 tu. Ada gambar dia. Kalau tak ingat tengoklah not, tengoklah saya punya lecture eh. Bukan lecture. Saya punya tutorial balik. Saya dah bagi dah kan recording. Janganlah ya. Siapa yang tertidur, siapa yang halai balai ke last tutorial saya memang sekarang ni saya tahu. Penyesalan awak ada dalam diri kan. Ha, jadi bila awak rasa menyesal tu baguslah bila ada rasa menyesal tu. So masa yang ada pergi cari balik tutorial saya ke ya, link saya dah bagi buat soalan semua okay follow cakap saya. Okay semua orang sama je last minute tak last minute sama je. Okay so dia kata sini it result human sperm penetrate the jelly coat of an egg and adheres to receptor protein on the egg surface as a result of okay as a result of maksudnya dia tanya ni proses apa okay dia tanya proses apa proses apa bila humans penetrate the jelly coat zona pellucida ni kemudian melekat dekat receptor ni proses apa sebenarnya okay tak mungkin cortical reaction tak boleh okay removing cholesterol uh, glycoprotein and protein from sperm ini adalah proses yang ke ke berapa ZP3? Proses yang kedua akrosom reaction. Bila dia dah dia melekat dekat ZP3 nanti dia akan trigger dia punya akrosom depan ni akan pecah. Kan sebab depan ni ada akrosom kan? So bila dia attach dia ZP3 dia dah tekan loceng dia dah remove dia punya membrane yang akrosom ni. So dia akan release lah. Dia punya hylu, hyaluronidase enzyme. Okay kata ni. Ni kan ni kod dia. Okay. So dia akan pecahkan. Ha, itulah itu adalah proses akrosomal reaction. Cortical reaction salah. Cortical reaction bila Hardening the zona pellucida. Dia uh, depolarization berlaku kan. Dia pecah dia punya cortical granule. Okay itu yang keempat. Uh, okay yang ini salah. Yang ini adalah capacitation. Capacitation dia melembutkan dia punya uh, plasma membrane. Macam mana dia buat? Dia mesti remove the cholesterol. Okay glycoprotein and protein. Okay yang ini step number satu. Okay yang ini step number Empat. Depolarization that refers to the chemical change in secondary usat cytoplasm. Ini step number tiga. So explanation kat atas ni adalah step number dua. So jawapan dia adalah D. Acrosome, acrosomal reaction. Acrosome tu pecah eh. 
ini sialuronidis enzim. Okay, next question. Progeny pregnancy test detect a hormone. Okay, in whom in woman's urine that is present only when embryo is developing in her uterus. This hormone is secreted by, okay, uh, bila sebut pregnancy test, ini adalah kehadiran HCG hormon. Hormon human chorionic gonadotropin. So, kalau kita tengok dalam trimester, okay, kan ada first trimester, second trimester dengan third trimester. So, orang perempuan, Okay, pregnant selama sembilan bulan. So, trimester pertama, okay, adalah bulan pertama sampai bulan ketiga. Okay, lepas tu masuk bulan keempat sampai bulan keenam. Lepas tu bulan ke tujuh sampai bulan ke sembilan. Betul tak? Okay, minta maaf ya. Betul tak? Lah, macam mana ni? Satu, dua, tiga, Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. So, bila mengandung tu ada tiga trimester kan? Okay. So, sini ke sini, ni dia implantation berlaku kan? Ha, dia apa? Dia in, uh, conception, okay, fertilization, lepas tu dia implantation berlaku. So, sini ke sini, first trimester. Sini ke sini, second. Sini sini, third trimester. Okay. Masa dia awal mengandung, first trimester ni kan orang ada uji dia, dia mengandung ke tidak kan, pregnancy test. Waktu ini dia memang dia akan test guna pregnancy test. Period tak datang, okay. Uh, dia morning sickness dan sebagainya. Semua dia berlaku banyak pada first trimester. Okay, termasuk juga uh, the organ-organ untuk fetus tu dia akan develop masa first trimester. Okay. Dan dia akan complete masa uh, kandungan tu berusia uh, lima minggu tak silap saya. Lima minggu ke eh. Kita akan panggil dia fetus. Okay. So, apa yang tu awak baca lah yang ni, yang ni saya nak terangkan dekat sini saja. So, masa sini, masa kejadian ni, okay. Uh, graf HCG, kalau awak tengok awak punya graf, kena ingat ya eh, graf untuk tiga hormon sewaktu mengandung ni. Graf ni, dia mendadak tinggi masa sini. Ha, masa ni. Okay, graf HCG. Ha, graf HCG, human chronic granulotropin. Okay, masa first trimester, placenta tak terbentuk lagi. Okay, yang sustain, yang bertahan, yang merembeskan estrogen dan progesteron hormon supaya uh, endometrial wall tu kekal tebal, kekal uh, kuat adalah corpus luteum. Okay, corpus luteum yang buat kerja. Hari, masa empat bulan pertama, empat bulan pertama, satu, dua, tiga, empat. Ini adalah corpus luteum yang buat kerja. Corpus luteum yang rembeskan Okay, uh, estrogen and progesterone. After masuk bulan keempat dan ke atas, ini barulah placenta akan take over. Faham tak? So sebelum placenta take over, sebelum placenta take over, dia akan uh, develop ya, masa corpus luteum ni, de dia develop juga korean. Okay, masa ni korean dia tak boleh lagi buat kerja uh, Uh, rem, uh, rembeskan apa uh, progesteron dengan estrogen dia hanya mampu keluarkan HCG. Bila korea ni jadi placenta ok barulah placenta boleh take over kerja corpus luteum to secrete estrogen and progesteron. Ok therefore masa korea belum jadi placenta lagi korea ni dia mengeluarkan HCG Masa dia muda, dia akan keluarkan HCG. Tapi bila dia dah tua, dia dah jadi placenta, dia akan keluarkan estrogen dan juga progesteron dekat sini. Terpanjang mengandung. Faham tak? Okay. Corpus luteum ni dia bertahan untuk 4 bulan je. Bila berlaku implantation kan, dia bertahan untuk 4 bulan je. Kalau tak berlaku implantation, corpus luteum dia bertahan 2 minggu. Okay. 2 week kalau no fertilization. Tapi kalau ada fertilization, 4 bulan. 4 month. Ya, ini corpus luteum. Corpus luteum ni dia sangat-sangatlah orang kata apa uh, banyak fungsi dia ya. Okey. So uh, 
Persutian juga dia akan dikekalkan bentuk dia oleh LH. Okey, untuk maintain dia ni LH lah. Okey, uh, begitu juga HCG. HCG, HCG ni akan uh, stimulate copper sutin untuk bertahan. Okey, uh, supaya dia dia maintain lah HCG ni akan maintain copper sutin. Okey, boleh faham? Hmm. Alright, so apa jawapan dia? This hormone is secreted by HCG detect hormon in detected hormon yang detect dalam human urine that is present only when an embryo is developing in human in her uterus. Okay. Hmm. Okay, jawapan dia tropoblast. Okey, tropoblast ni adalah sel di dalam korion. Sel in korion. Nanti dia jadi korion, dia akan buru, tahu buru. Buru tu maksudnya dia akan gali dalam endometrial wall untuk dia melekat pada endometrial wall. Tropoblast dia jadi korion, korion nanti dia jadi placenta. Ui panjang cerita. Okey, jawapan dia B. Which of the following statement is true? Uh, developing sperm undergo meiosis in seminiferous tubule. Okay, ni dia cari yang betul pula kan? Soalan tadi. Ha, soalan tadi pun betul kan? Okay, ni cari yang betul. Ha, ni bukan soalan negatif. So, nak cari yang betul, developing sperm undergo meiosis in seminiferous tubule. Developing sperm undergo meiosis. Developing sperm undergo meiosis. Sperm undergo myosis. Dah jadi sperm pun dia undergo myosis. Macam tu ke? Developing sperm undergo myosis in seminiferous tubule. Tak boleh lah kan? Dia dah jadi sperm. Macam mana dia nak undergo myosis lagi? Dia dah jadi produk akhir. Okay. Dia tak boleh lah. Betul tak? Developing sperm. Ha, tak tahu lah. Eh, jawapan dia D. Sekejap. In spermatogenesis, each primary spermatocyte give rise to four spermatogenesis. Betul. Okay, bila dia primary spermatocyte, dia adalah dua N. Bila dia dua N, dia akan undergo meiosis one. Dia jadi secondary. Okay, second secondary spermatocyte yang ni dia N. Barulah secondary spermatocyte akan produce okay, dia ada setiap sek, okay, yang ini kan, dia, dia jadi dua tau. Dia jadi dua. Sekejap ya, sikit je lagi. Sikit je lagi kelas. Okay, lama lah pula. Dua jam eh. Primary spermatocyte undergo meiosis 1. Dia akan hasilkan dua sel kan? Asalnya dia satu sel. So bila dua, dia dua sel secondary usat ni, dia N kan? Kan meiosis kan? Meiosis 1. So dia hasilkan dua secondary usat. So setiap dua, setiap secondary usat akan undergo meiosis 2. Ini meiosis 2. So ni dia hasil 4. Sperm. Spermatozoa. Okay. Yang ni betul lah. Nombor satu betul. Nombor dua betul. Dua betul. Dua betul. Inhibin from sertoli. Cell inhibit the secretion of FSH by anterior pituitary gland. Okay. Sertoli cell dia selain daripada keluarkan inhibin, dia juga bagi nutrien kan dalam proses spermiogenesis. Masa ni dia jadi spermato Spermatosite. Okay, spermatosite kan? Spermatosite. Masa ni dia ada cytoplasm melekat dekat dia. Okay, lepas tu dia nak jadi matang, dia kena undergo satu proses. Nama proses tu adalah spermiogenesis. Spermiogenesis. 
So barulah dia ada echo. Setiap dia akan terasing dan split. Yang ni akan putus. Okay. Satu plaza akan putus dan dia jadi empat spermatozoa ataupun sperm. Spermatozoa, sperm ataupun spermatozoon. Sama je nama dia. Okey, faham tak? Hmm, nombor satu ni, developing sperm undergo meiosis in semenitorous tubule. Sebenarnya sperm tu boleh undergo meiosis lagi ke? Sperm tu dah hasil akhir. So jawapan dia C. Alright? Jawapan dia C, bukan B. Dalam uh, soalan dia tulis B. Yuk. Developing sperm undergo meiosis tak boleh. Okey, sebab dia dah jadi hasil akhir. So, nombor satu ni salah sepatutnya. Ni, eh, jawapan dia 34 tu sepatutnya C. 34 tak. Soalan ni saya tak tahu nombor berapa. Jawapan dia C ya. Eh? Okay, ada apa soalan ni? Dua soalan ni. Okay. If pregnancy occur, what happen to the hormone in reproductive organ of a female? Kalau berlaku pregnancy, maksudnya fertilization berlaku. Okay, and then ada implantation. Apa jadi pada hormon in reproductive organ of female? LH will stimulate the corpus luteum to secrete little progesterone and estrogen by negative feedback. Apa pula? Little. Okay. Dia tak boleh. Dia banyak progesterone. Yang little adalah estrogen. Apa pula? Negative feedback kan? Negative feedback tapi secret pula. Okay. Tak make sense. Hmm... Progesterone and estrogen level decline abruptly. Asal pula dah pregnancy berlaku. Tak boleh dah progesterone dan estrogen menurun. Dia mesti nak support endometrial wall. Progesterone dengan estrogen mestilah meningkat. Developing placenta will secret HCG. Okay, developing placenta is actually the chorion. Chorion yang belum mature, yang belum matang. Kita panggil chorion yang belum matang pula. Placenta yang belum matang kita panggil dia chorion. That's why nama dia chorionic. Chorionic ya. Eh? Human chorionic gonadotropin. Dia berasal dari perkataan chorion ya. Eh? Human chorionic gonadotropin. So HCG akan kekalkan corpus luteal untuk 4 bulan. Okay. Sebelum placenta fully develop. Jawapan dia C ya. Eh? When the concentration of progesterone estrogen is high, it will enhance. Okay. Ini salah. Okay. Kalau enhance, dia tak boleh negative feedback. Faham tak ya? Yeah? So kalau progesterone dan estrogen tinggi, LH sepatutnya rendah. Dia patut decrease sepat, se, sepatutnya. Sebab bila progesterone dan estrogen tinggi, orang itu dia punya endometrial wall dia tebal, dia mengandung, dia tengah pregnant. So LH dengan FSH sepatutnya turun. Okay, bu, bukan naik. Enhance ni naik. Enhance ni increase. Okay, dia sama perkataan dengan increase. Decrease turun. So FSH dan LH sepatutnya turun. So bila orang tu mengandung tak adalah follicle grow. Tak adalah okay, ovulation. Uh, faham tak maksud saya? Sebab FSH dengan LH turun. Jawapan dia C. Okay last sekali. Jawapan last sekali. Soalan 30. The figure below shows the result obtained by population growth of paramecium. Okay kat sini ada S shape curve. Absolute and eh, absolute. Ini adalah sigmoid growth curve. So why does the growth rapidly increase during phase B? Ni masa dia rapidly dia membiak dengan banyaknya. Dia reproduce dengan cepat dan banyaknya. Okay sebab apa masa ni dia banyak makanan. Dia dah boleh adapt dengan persekitaran. Dia dah jumpa space yang sesuai. Dia dah pandai. Dia dah pro dekat tempat dia tu dia dah adapt. Okay so dia dah survive. So apa dia buat? Apa yang dia akan buat? Dia akan reproduce je lah. Hidup dia happy masa ni. So organism uh, start to adapted ni salah. Ini A. Okay. Ini bahagian A. Phase A. Rate of cell division equal to rate of dead cell. Ini salah. Ini D. The number of cell increase quickly and limited space. Uh, okay. Yang ini waktu dia maksimum. Maksimum adalah C. So, okay. Sufficient. Sufficient ni maksudnya mencukupi. Makanan, tempat tinggal, oksigen semua tak payah berebut. So, dia hanya perlu reproduce je. Okay. Dia gembira. So, dia 
dia reproduce. Okay, bila dia orang gembira, anak pun ramai lah, faham tak? Okay, so ni adalah B. Okay, so jawapan dia adalah B donkey. Okay, that's all untuk skor A1. Malam ni saya akan bincang untuk skor A2. Itu saja. Bye semua. Assalamualaikum. Kod yang terakhir adalah nombor 3. Okay, kod terakhir nombor 3. Okay, awak buatlah macam mana pun uh, subjek bio ni. Awak, awak, kalau awak jawab soalan ni dekat Google Form. Okay, awak klik je. Uh, submit. Awak dikira attendance lah dikira kat situ eh. Kalau awak tengok uh, kelas kita hari ni isilah attendance. At least saya boleh tahu siapa yang join untuk discussion soalan. Okay. Saya nak tengoklah sesiapa yang paling berusaha. Okay. Sesiapa yang tak ada masalah dia tak join discussion pun dia boleh score. Saya nak tengok. Saya nak kenal pelajar saya. Okay. Ha, saya nak tengok juga orang yang semua nama dalam attendance semua tak ada. Ha, saya nak tengok result dia macam mana orang orang tu. Memang nak kena lah yang, yang macam tu eh. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Bye semua. Assalamualaikum. Ya, jom kita cari lunch. Bye. Assalamualaikum. Tak tambah.